குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிளாஸ்டிட்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் வந்து கடிகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம எப்படின்னா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் குளோரோ பிளாஸ்ட் குரோமோ பிளாஸ்ட் லியூகோ பிளாஸ்ட்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதெல்லாமே பிளாஸ்டிட்ஸுடைய டைப்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இங்கே உள்ளே பார்க்கலாம் சரிங்களா த டேர்ம் பிளாஸ்டிட்ஸ் இஸ் ட்ரைவ்டு ஃப்ரம் கிரீக் வேர்டு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா கிரீக் வேர்டு பிளாட்டிக்கஸ் ஃபார்ம்னால் தோன்றியவை ஆர்ஜின் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா மோல்டுனா ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் இந்த பிளாட்டிக்கஸ் அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்டில் தான் நமக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டிட்ஸுங்கிற வேர்டு வந்துச்சு அது ஒன் மோர் கொஷின் இது பிளாட்டி பிளாஸ்டிட்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு மொத மொத யூஸ் பண்ணது யாருனா ஏஎஃப்யூ ஸ்கிம்பர் இது ஒன் மோர் கொஷின் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இவர் தான் மொத மொத பிளாஸ்டிட்ஸுங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறார் சரிங்களா இ கிளாஸிஃபைட் பிளாஸ்டிட்ஸ் இன் டு த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரெச்சர் இந்த பிளாஸ்டிடைய ஸ்ட்ரெச்சர் எப்படி இருக்கு பிக்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அந்த பிளாஸ்டிடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ மெனி டைப்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இந்த பிளாஸ்டிட்ஸ் மல்டிஃப்ளை பை ஃபிஷன் எப்படி வந்து இது மல்டிஃப்ளை ஆகுதுன்னா பை ஃபிஷன் அப்படின்னா ஒரு செல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டாக உடஞ்சோம் இது தனியாக புரிஞ்சிடும் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் ஃபிஷன் இந்த மாதிரி என்னங்கன்னா ஒரு பேரண்ட்டே என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே ஆக்ட் பண்ணி கட் ஆகும்போது இது பேரண்டாகவும் இது டாக்டராகவும் ஃபார்ம் ஆகிடும் சரிங்களா அந்த பிளாஸ்க்கு தான் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒன் மார் கொஷின் இந்த பிளாஸ்டிட்ஸ்னால் என்னென்னு பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் குளோரோ பிளாஸ்ட் குரோமோ பிளாஸ்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் குளோரோ பிளாஸ்ட் அது குரோமோ பிளாஸ்ட் இருக்குது இங்கே குரோ குளோரோ பிளாஸ்ட் இருக்குது இப்போ குளோரோ குரோமோ பிளாஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா குரோம் அப்படின்னாவே கலர்ஸ் கலர்ஸ் அதர் தென் ஒயிட் ஒயிட் இல்லாமல் மீதி எல்லா கலருமே நம்ம குரோமோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரெட்டு ஒயிலட்டு ஆரஞ்சு எல்லோ அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாமே குரோமோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதேமாரி குளோரோ பிளாஸ்ட்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கஸ் இன் க்ரீன் கலர்ஸ் இது வந்து க்ரீன் கலர் தான் க்ரீன் ஆல்கே அண்ட் ஐயர் பிளான்ஸ் ஆல்கேலே க்ரீன் ஆல்கே என்று இருக்குது அந்த ஆளுகள் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஐயர் பிளான்ஸ்டே அதிகமாக இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட்டை பார்க்கலாம் எங்கெல்லாம் க்ரீன் கலரில் தெரியுதோ பிளான்ட் ஐயர் பிளான்ஸில் லீஃப் ஸ்டெம்லாம் இல்லை க்ரீன் கலர் இருக்கும் கண்டிப்பாக குளோரோ பிளாஸ்ட் பிக்மெண்ட் இருக்கும் அந்த பிக்மெண்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மெயினாக க்ரீன் கலர் பிக்மெண்டில் ஒருத்தர் குளோரோஃபில் ஏ இன்னொருத்தர் குளோரோஃபில் பி இன்னொரு குளோரோஃபில் ஏங்கிறது ப்ரைமரி பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் பிங்கிறது அசரி பிக்மெண்ட்ஸ் இவர் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் சரிங்களா இது கொஞ்சம் டார்க் கலராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் க்ரீன் கலரு இங்கே கொஞ்சம் லைட் கலராக இருக்கும் க்ரீன் கலர் சரிங்களா அந்த வித்தியாசம் நெக்ஸ்ட் பியோ பிளாஸ்ட் இருக்குது பியோனாவே ப்ரௌன் கலர் ப்ரௌன் ஆல்கேயில் ப்ரௌன் கலரில் பிக்மெண்ட் இருக்கும் அந்த ப்ரௌன் ஆல்கே பார்க்குறதுக்கு அது ஃபுல்லாகவே ப்ரௌன் கலராக தெரியும் அண்ட் டைனோஃபெஜல்லேட்ஸ் இதில் ரெண்டுலையுமே என்ன இருக்குன்னா ப்ரௌன் கலர் ஆல்கே அந்த ப்ரௌன் கலர் பிக்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு பிறகு பியோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு பேர் அந்த பிக்மெண்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்கோ சாந்தின் ப்ரௌன் கலருக்கு பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஃபியூகோ சாந்தின் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரோடோ ஃபை பிளாஸ்ட் ரோடோ பிளாஸ்ட்னா ரெட் ஆல்கே ரோடோனாவே ரெட்டு ரெட் ஆல்கேயில் ரெட் கலரை வந்து நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா அந்த ஆல்கே ரெட் கலராக தெரியுதுன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு பிக்மெண்ட் காரணம் தான் அந்த பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஃபைகோ எரித்ரீன் எரித்ரீன்னாவே ரெட் கலர் ஃபைகோனா பிளான்ட் பிளானில் அந்த இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் எரித்ரீன் அப்படின்னு பேர் அதனால் ரெட் ஆல்கே ரோடோ ஃபிளாஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ நஸ் ரெட் ஆல்கின்னு சொல்லுவாங்க இது தான் நம்ம இருக்கணும் ஜென்ரலாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதில் லியூகோ பிளாஸ்ட் மற்ற மூணு டைப் ஆஃப் பிளாஸ்ட் இருக்குமா குரோமோ குரோமோ பிளாஸ்ட்டு ஒன்று குளோரோ பிளாஸ்ட்டுன்னு ஒன்று அப்புறம் லியூகோ பிளாஸ்ட் இது மூணு பிளாஸ்டுடைய டைப்ஸ் இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அது தனித்தனியாக ஃபியோ பிளாஸ்ட் ஒன்று இருக்குது ரோடோ பிளாஸ்ட் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அப்புறம் லியூகோ பிளாஸ்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்லெஸ் கலர்லெஸ் பிளாஸ்டிட்ஸ் ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியல் பட் ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் கலர் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிட்ஸு இங்கே கலர் இல்லை பட் ஆனால் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுது அந்த ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை நம்ம மூணு டைப்பாக பிடிக்கிறோம் எந்த பிளாஸ்டிக்ஸை லீகோ பிளாஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் மெயின் டைப்ஸ் நேம்லி அமேலோ பிளாஸ்ட் எலையோ பிளாஸ்ட்
அலிரோ ஃப்ளாஸ்ட்னு பேர் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த ஸ்கிம்பேர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் இப்போ குளோரோ பிளாஸ்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது குளோரோ பிளாஸ்ட் லீக்வல் பிளாஸ்டும் மாறலாம் லீக்வல் பிளாஸ் குரோமோ பிளாஸ்டாகவும் மாறலாம் இது இதுவும் மாறலாம் இல்லை இப்படி இதுவாக மாறலாம் அதான் ரிவர்ஸ்ஃபுல் டேக்ஷன் இப்படி வேணால் மாறலாம் ஒன் ஃபார்ம் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு அனதர் ஃபார்ம் இது நேச்சுரலாகவே இருக்குங்கிறத இவர் சொன்னார் இயற்கையாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மில் இன்னொரு ஃபார்மில் வந்து இந்த பிளாஸ்ட் வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா இந்த குரோமோ பிளாஸ்ட் கண்டின் கரட்டினாட்ஸ் கேரட் கலர் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்ட் அதில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டியது குளோரோ பிளாஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் குளோரோ பிளாஸ்ட்டில் நிறைய கான்செப்ட் சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் ஆர் ஸ்பெஷல் ஆர்னல் இம்பார்ட்டன் ஆர்னல் வந்து எங்கன்னா பிளானில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் ஆர் ஸ்பெஷல் ஆர்னல் பவுண்ட் இன் க்ரீன் பிளான்ஸ் அது க்ரீன் பிளானில் கொடுத்தாச்சு மெயினாக பிளானில் க்ரீன் பிளானில் இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் ஆஸ் எ டபுள் மெம்பிரேன் த அவுட்டர் மெம்பிரேன் அண்ட் த இன்னர் மெம்பிரேன் செப்பரேட்டட் பை எ ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு பெரி பிளாஸ்டைடல் ஸ்பேஸ் அவுட்டர் மெம்பிரேன் இருக்குது இன்னர் மெம்பிரேன் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் உங்கள் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் தான் பெரிய பிளாஸ்டைடல் ஸ்பேஸ் இங்கே வந்து லிக்விட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ப்ளூயூட்ஸ் இருக்கும் ஜெல்லு மாதிரி நிறையா இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் த ஸ்பேஸ் என்க்ளோஸ்ட் பை த இன்னர் மெம்பிரேன் ஆஃப் குளோரா பிளாஸ் இஸ் ஃபீல்டு வித் ஜிலாட்டினஸ் மேட்ரிக்ஸ் லிப்போ ப்ரோட்டீனியஸ் ஃப்ளூயூட்ஸ் கால்டு ஸ்ட்ரோமா இப்போ இது வந்து அவுட்டர் மெம்பிரேன் இப்படி இருக்குது சரிங்களா இதுக்குள்ளே இப்போ வந்து இன்னர் மெம்பிரேன் இருக்குது இன்னர் மெம்பிரேன் இதுக்குள்ளே யார் இருப்பானா ஒரு ஜெல்லு மாதிரி இருக்கும் அது மேட்ரிக்ஸ் ஜெல்லு தான் மேட்ரிக்ஸ் ஜெலாட்டின் மேட்ரிஸ் அதுக்குள்ளே என்ன நல்ல லிப்யூட்ஸும் இருக்கும் ப்ரோட்டீனியஸ் ஃபுலியூட்ஸ் இருக்கும் ஜெல் அந்த ஜெல் எதனால இருக்குன்னு கேட்டால் லிப்பிடெல்லாம் இருக்குது ப்ரோட்டீனெல்லாம் இருக்குது அதனால் லிப்பிட லிப்போ ப்ரோட்டீனியஸ் ஃபுலியூட்ஸ் இந்த இடத்துக்கு பேர் ஜெல் இருக்கே அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு பேர் ஸ்ட்ரோமா ஸ்டொமேட்டோவில் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இன்சைட் த ஸ்ட்ரோமா இந்த ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே அந்த ஜெல்லுக்குள்ளே யார் யார் இருக்காங்கன்னு பாருங்க இன்சைட் த ஸ்ட்ரோமா தேர் ஆர் எ ஃப்ளாட்டாக ஃப்ளாட் இன்டர் கனெக்டட் ஷேக் கலு தைலக் கார்ட்ஸ் இப்போ சொன்னோம் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம் இதுக்குள்ளே யார் இருக்கானா இன்னர் மெம்பரி என்று இருக்குன்னு சொன்னோம் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டிஸ்க் மாதிரி தட்டு தட்டாக இருக்கும் உள்ள ஸ்ட்ராமாக்குள்ளே ஸ்ட்ராமாவில் மேய்ந்துட்டு இருக்கும் இந்த தொட்டு இந்த ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன பேர்னா தைலக்காய்ட்ஸ் இந்த டோட்டல் தைலக்காய்டுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரானம் சொல்லுவோம் கிரானம் அப்படின்னா ஒரு பத்து தைலக்காய்டு சேர்ந்த ஒட்டுமொத்த அமைப்பு தேர் கலெக்டிவ் கால்டு கிரானம் கிரானம் சொல்லுவாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மெம்பிரேன் ஆஃப் தைலக்காய்டு என்க்ளோஸ் எ ஸ்பேஸ் கால்டு தைலக்காய்டு லூமன் இப்போ இந்த ரவுண்டை மட்டும் காமிக்க இதை மட்டும் காமிக்கிறோம் இப்படி பெருசாக ஒரு தைலை கார்டு இருக்குன்னா இது வந்து தைலை கார்டு மெம்பிரேன் இதுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள தான் தைலை கார்டு லூமன் வெளியே இருக்கு தைலைக்கு பேர் மெம்பிரேன் தைலை கார்டு மெம்பிரேன் உள்ளே இருக்கிற எம்டி ஸ்பேஸ்க்கு பேர் லூமன் அப்படின்னு பேர் தைலை கார்டு லூமன் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது கிரானா அதுக்கு சிங்கிளரில் கிரானோன்னு பேர் ஆர் ஃபார்ம்டு வென் மெனி ஆஃப் தீஸ் தைலை கார்டு நிறைய தைலை கார்டு சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் கிரானோன்னு பேர் ஆர் ஸ்டாக் டுகெதர் லைக் ஃபைல் ஆஃப் இந்த ஃபில் ஃபில் ஆஃப் காயின்ஸ்னா கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் காயில் ஒரு பத்து காயின் அப்படி வரிசையாக அடுக்கி வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு காயினுக்கு என்ன பேர் தைலை காய்டு தைலை காய்டு பேர் இது தைலை காய்டு தைலை காய்டு தைலை காய்டு தைலை காய்டு தைலை சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் தைலை காய்னு சொல்ல மாட்டாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிரானம் சொன்னாலும் சரி இல்லை கிரானா சொன்னாலும் சரி ஒன்று தான் சரி இங்கே தான் இந்த ஒவ்வொரு தைலை காய்க்குள்ளேயும் இங்கே தான் நிறையா பிக் பண்ணுறோம் க்ரீன் கலர் பிக் பண்ணிட்டு எல்லா கலர் பிக் பண்ணிட்டும் இதுக்குள்ளே தான் அப்படியே பதிஞ்சு நிறையா இருக்கும் அந்த தயார் கலர் லூமன்னு சொன்னாலே அந்த லூமனுக்குள்ளே தான் என்ன இருப்பாங்க நிறைய பிக்மெண்ட் இருக்கு குளோரோ ஃபில் ஏ பி கரோட்டினைட் ஜெயந்த ஃபில் ஃபைக்ரின்ஸ்னு ஏகப்பட்ட பிக்மெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் பதிஞ்சிருக்கு சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிரானத்துக்குள்ளே தான் அதை கிரானம் கிரானம் சொன்னு சொல்லி இதுக்குள்ளே தான் லைட் ரியாக்ஷன் ஒன்று நடக்கும் லைட் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ்னு கேட்டோன்னா கிரானம் டார்க் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ்னா ஸ்ட்ரோமா அந்த லைட் ரியாக்ஷன் என்ன டார்க் ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் பாருங்க லைட் இஸ் அப்சார்ட் கிரானம் கிரானம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது
சன்லைட் பட்டு இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் புறப்பட்டு பிஎஸ் டூலேருந்து பிஎஸ் ஒன்றுக்கு போயிட்டு பிஎஸ் ஒன்லேருந்து என்ஏடிபிக்கு போய் என்ஏடிபி கஸ் டூவாக மாறும் நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட்டு லைட் எனர்ஜி மூலிமா நம்ம இப்படி என்ன சிந்தஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா வெறும் லைட்டை மட்டும் வச்சுட்டு ஏடிபிங்கிற எனர்ஜியும் என்ஏடிபி கஸ் டூ அப்படிங்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜியும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் எங்கேன்னா கிரானத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இதை யார் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அந்த கிரானத்தை வந்து வெளியே வந்துட்டு வெளியே யாருக்குனா ஸ்ட்ராமாக இருக்காங்க இல்லையா ஸ்ட்ராமாக்குள்ளே தான் யார் பதிஞ்சிருக்காங்க கிரானம் பதிஞ்சிருக்கு அந்த கிரானத்துக்குள்ளேருந்து நம்மளுக்கு இந்த ஏடிபி என்டிபிஸ்ட் வெளியே வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஸ்டார்ச்சாக மாற்றுவாங்க அதான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈஸ் ரெடியூஸ் டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன மாறும் அப்படின்னா கார்போஹைட்ராக மாறும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் ஜெனரேட்டடு ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபி கஸ்ட் லைட் ரியாக்ஷன் மூலிமா கிடைச்ச ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஸ்ட் வச்சுட்டு சிஓ டூ என்னவா மாற்றணும்னா கார்போஹைட்ராக மாற்றி கொடுக்கும் அந்த கார்போஹைட்ரு தான் ஸ்டார்ச் இந்த வேலை யாஸ்டேனா ஸ்டோமாக செய்கிறாங்க சரிங்களா இதை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாகவே படிக்கலாம் தனியாக ஒரு லெசனே இருக்குது இப்போ லைட் ரியாக்ஷன் எங்கே கிடக்கும் கிரானம் ஏடிபி என்ஏடிபி ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டார்க் ரியாக்ஷன் எங்கே எடுக்கணும்னா ஸ்ட்ரோமா அந்த ஸ்ட்ரோமா என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறது ஏடிபி என்டிபி யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கார்போஹைட்ரை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க கார்போஹைட்னா ஸ்டார்ச் சரிங்களா இந்த தயலைக்காடு கண்டைன் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் தயலைக்காடு லூமல் இருக்குல்லையே அந்த தயலைக்காடு லூமில் நிறையா குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் கண்டைன் ஆஸ்மோஃபிளிக் கிரானியல் குட்டி குட்டி கிரானியல்ஸ் ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல் அதுக்கு பேர் ஆஸ்மோஃபிளிக் கிரானியல் சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசும் இருக்குது செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோஸ் பண்ணி அடுத்த யூனி அடுத்த டாபிக் வந்து ரைபோசும் போவோம் அப்போ சொல்லலாம் அப்புறம் டிஎன்ஏ இருக்குது அந்த டிஎன்ஏ சர்க்குலராக இருக்கும் நீ இப்படி டிஎன்ஏராக இல்லாமல் டிஎன்ஏ வந்து சர்க்குலராக இருக்குது அப்புறம் நான் இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வழக்கமாக இருக்கும் நியூக்ளியஸ்குலர் டிஎன்ஏயில் கண்டிப்பாக இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் யூக்ரியட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ங்கிற ஆர்கனுக்குள்ளே டிஎன்ஏ ப்ரெசன்ட்டு இந்த டிஎன்ஏ எப்படி இருக்குன்னா சர்க்குலராக இருக்கும் இங்கே என்ன இல்லைனா இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் கிடையாது மெயின் பாயிண்டே தான் சரிங்களா இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் சாப்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்ஏ இருக்குன்னு தான் கண்டிப்பாக அங்கே ஆரணியும் இருக்கும் சரிங்களா மைட்டா கொண்டியக்குள்ளேயும் டிஎன்ஏ ஆரணியை ப்ரெசன்ட்டு குளோரோப்ளாஸ்குள்ளேயும் டிஎன்ஏ ஆரணியை ப்ரெசன்ட்டு நியூக்ளியஸ்குள்ளேயும் டிஎன்ஏ ஆரணியை ப்ரெசன்ட் பட் நியூக்ளியஸ் குள்ள டிஎன்ஏ ஆரணி என்ன இருக்கணும் இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் ப்ரெசன்ட் இங்கே மட்டும் கிடையாது திஸ் குளோரோப்ளாஸ் ஜீனம் என் கோட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் இன் ஃபோட்டோசிஸ் இன்க்ளூடிங் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ்டோம் ஒன் அண்ட் ஃபோட்டோஸ்டோம் இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த ஃபோட்டோஸ்டோம் ஒன் ஃபோட்டோஸ்டோம் சொன்னேன் அப்புறம் சைட்டோகிராம் பி சிக்ஸ் என்னங்க சைட்டோகிராம் பி சைட்டோகிராம் சாட் பண்ண சைட்டோகிராம் பி சைட்டோகிராம் சைட்டோகிராம் எஃப் அப்படின்னு கேரியர் இருக்காங்களா எலக்ட்ரான் கேரியர் பிஎஸ் ஒன்லேருந்து பிஎஸ் டூலேருந்து ஆரம்பித்து பிஎஸ் ஒன்றுக்கு வந்து எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் சேர்த்தில் இவங்களோட பங்கு ரொம்ப இருக்குது அதனால் சைட்டோகிராம் பி அண்ட் எஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் அதே டைமில் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏடிபி சிந்தேஸ் ஏடிபி சிந்தஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதுக்கு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் என்சைம் ஏடிபி சிந்தஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்சைம் தேவை அந்த என்சைமுக்கு பேர் தான் ஏடிபி சிந்தேஸ் இதுக்கு எதுக்கு நடுவில்னா இந்த சைட்டோகிராம் பிக்கும் சைட்டோகிராம் எஃப்க்கு நடுவில் தான் ஒரு ஏடிபி சிந்தஸ் பண்ணும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மூலிமா பண்ணும் அதுக்கு என்ன தேவைனா ஒரு என்சைம் தேவை அந்த என்சைம் பேர் ஏடிபி சிந்தேஸ் சரிங்களா ஒன் ஆஃப் த சப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரூபிஸ்கோ ரூபிஸ்கோங்கிறது ஒரு என்சைம் ரூபிஸ்கோ ரூபுலஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஸ் பாஸ் ஃபைட் கார்பாக்ஸ்டேஷன் பேர் ஒரு என்சைம் அந்த என்சைம் எங்கே இருக்கா குளோரோப்ளாஸ்ட் டிஎன்ஏ இருக்குது இட் இஸ் அ மேஜர் ப்ரோட்டீன் காம்பினன்ஸ் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரோமாவில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மேஜர் ப்ரோட்டீன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஹெர்த்துலேயே அதிகமாக வந்து இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் என்சைம் செய்யுதுன்னா ரூபிஸ்கோ என்சைம் தான் அதனால தான் இந்த சிங்கிள் மோஸ்ட் அபண்டன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆன் ஹெர்த்தில் அதிகமாக இருக்குது இது எங்கே இருக்குன்னா குளோரோப்ளாஸ்டில் ஸ்ட்ரோமாவில் இருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கு இது ஒரு எவ்வளோ விலையும் சேர்ந்து இந்த முப்பது டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அது குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஜீனம் ஜீனம் என்ன தெரியுங்களா டோட்டலிட்டி ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஒரு டிஎன்ஏக்குள்ளே எத்தனை ஜீன்ஸ் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் ஒட்டு ஒத்தமாக சொல்லும் போது ஜீனம் சொல்லுவாங்க அப்போ எத்தனைன்னா முப்பது ஜீன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா முப்பது ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அந்த முப்பது ப்ரோட்டீன் தான் இத்தனை
அதே மாதிரி மைட்டோ கண்ட்ரோல்லையும் டிஎன்ஏ தான் இருக்குது குளோரோ பிளாஸ்டும் டிஎன்ஏ தான் இருக்கிறதுனால டோட்டலாக ஒரு செல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நியூக்ளியஸ் குளோ இருக்கிற டிஎன்ஏ இவங்க நியூக்ளியஸ் குளோ டிஎன்ஏ வேலையும் செய்வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க தானாகவே இந்த செல்லோடைய ரெஃப்ளிகேஷன் வேறு எல்லாம் நிறையா ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த குளோரோ பிளாஸ் குளோ இருக்கிற டிஎன்ஏவும் மைட்டோ கண்ட்ரோல் டிஎன்ஏவும் தனியாகவே வேலை செய்வாங்க யாருடைய ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் சரிங்களா அது எப்படி டிவைட் ஆகுது டிவைட் பை ஃபிஷன் என்ன சொன்னால் ஒரு செல் நாங்கள் ரெண்டாக கட் ஆகி தனித்தனியாக பிரிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மூலியமாக தான் இந்த குளோரா பிளாஸ் வந்து பிரியுது இந்த அஞ்சு மார்க் கொஷின் இந்த டயக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது பாருங்கள் வெளியே வந்து இன்னர் மெம்பரின் உள்ளே இருக்குது அவுட்டர் மெம்பரின்ட்டுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் பிரி இன்டர் மெம்பரின் ஸ்பேஸ்னு பேர் தயலை காடு ஒரு சிங்கிள் காயினுக்கு பேர் தயலை காடுனு பேர் இந்த மாதிரி நிறையா காயின் அடுக்கி வச்சு அதுக்கு டோட்டல் என்ன பேர் கிரானம் அப்படின்னு பேர் ஒரு கிரானம் இந்த கிரானத்தையும் இந்த கிரானத்தை கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த இடத்துக்கு பேர் இந்த இடத்துக்கு பேர் லேமேலின்னு பேர் இங்கே தான் ரொம்ப அதிகமாக பிக்மெண்ட் மாலிக்குள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தயலை காடு மெம்பரேனுக்குள்ளே தயலை காடு லூமன் இருக்கும் இப்படி தயலை காடு மெம்பரேன் இருக்குது இந்த லூமன் இதுக்குள்ளே லூமன் இருக்கும் இங்கேயும் போட்டோசஸ் பிக்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த கோண்டோ சோமும் இங்கே தான் இருக்கும் அப்புறம் நிறைய வேறு யாரும் இருக்காங்க ஸ்ட்ராமாக இருக்கும் ஸ்ட்ராமாக்குள்ள தான் கிரானம் பதிஞ்சிருக்கு பதஞ்சு சரிங்களா ரெண்டு இந்த இந்த தயலை காடையும் இந்த தயலை காடையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டியூப் இருக்குது அதுக்கு பிறகு லேமனாக தான் இப்போ குளோரல் பிளஸ் டிஎன்ஏக்கு இந்த டிஎன்ஏ இந்த டிராஃப்லட்ஸ் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் ப்ரெசென்ட்டு ஸ்டார்ச் கிரானல்ஸ் இருக்குது ரைபோசோம் இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லாமே இருக்குது ப்ரோட்டீன் சிந்தஸும் இங்கே நடக்குது குளோரா பிளாஸ்டில் ப்ரோட்டீன் சிந்தஸும் நடக்குது ஸ்டார்ச் சிந்தஸும் நடக்குது குளோரா பிளாஸ்டில் இது டைரா மட்டும் ஒரு மூணு மார்க் கொஷின் இதோடைய ஃபங்க்ஷன் ஒரு மூணு மார்க் பாருங்கள் ஏன்னா டூ மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் குளோரா பிளாஸ்டுடைய ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோஸில் இன்வால்வ் ஆகுது குளோரா பிளாஸ்டினாவே கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ சிந்தஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ஸ்டார் ஃபோர் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ச்சை சிந்தசஸ் பண்ணும் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் லைட் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் இன் கிரானம் அந்த கிரானம் மூலிமா லைட் ரியாக்ஷன் நடக்குது அங்கே என்ன சிந்தஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் ஏடிபிங்கிற எனர்ஜியும் என்ஈ டிபி ஹச் டூ ஏடிபின் அடினோசின் ட்ரை பாஸ்வேட் இது நிக்கோட்டினமைட் அடினை டை நியூக்ளியூட்டேட் பாஸ்வேட் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதை பற்றி ஃபுல்லாக பின்னாடி பார்க்கலாம் டார்க் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் ஸ்ட்ராமா இங்கே என்ன பண்ணோம் இவங்க ரெண்டு பேர் ஹெல்ப் முடியுமா சிஓ டூ என்னவோ மாறும் சொன்னோம் கார்போஹைட்ரேட் சிஹெச் டூ ஓ கோல்ஸ் என்னென்னு போட்டால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சரிங்களா இதுவாக மாற்றும் அதான் ஸ்டார்ச் இந்த குளோரா பிளாஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் ஃபோட்டோஸ் வேலையை மட்டும் குளோரா பிளாஸ் பண்ணாமல் ரெஸ்பிரேஷன் வேலையும் செய்யும் எப்போனா டூரிங் டே டைமில் பிளானில் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அது குளோரா பிளாஸுடைய பங்கு இருக்குது அதை பற்றியும் சொல்லலாம் இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் ரைபோசோம் இதோட குளோரா பிளாஸ் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ரைபோசோம் வந்து ரைபோசோங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஆர்கன் என்னென்னா ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ப்ரோட்டீனை சிந்தஸ் பண்ணும் ரைபோசோம் வேர் ஃபஸ்ட் அப்சர்வ் பை ஜார்ஜ் பல்லடி இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் கண்டுபிடிச்சாரு அப்சர்வ் பண்ணார் எப்படி இருக்குன்னா பார்க்குறதுக்கு செல்லுக்குள்ளே ஒரு செல்லுக்குள்ள டென்ஸ் பார்ட்டிகள்னாலும் ரொம்ப நல்லா அடர்த்தியாக டென்ஸாக இருக்கும் டென்ஸ் பார்ட்டிகள் அதுக்கு நிறைய பேர் கிரானியூல்ஸ் இன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எப்போ பார்த்தோம்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் கண்டுபிடிக்கல ஒரு ஸ்டெல்ல ஸ்டடி பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே தெரிஞ்சுது அதுக்கு பேர் ரைபோசோம் தெரிஞ்சுட்டாங்க சரிங்களா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்சர்வேஷன் ஷோ த ரைபோசோம் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ ரவுண்டு சப் யூனிட் ரெண்டு யூனிட் இருக்குது யுனைடெட் டு கிதர் டு ஃபார்ம் ஏ கம்ப்ளீட் யூனிட்ஸ் இப்படி ஒரு யூனிட் இருக்குது இது பெருசாக இருக்கும் இப்படி ஒரு யூனிட் சின்னதாக இருக்கும் இது லார்ஜ் யூனிட்டு ரைபோசோம் இது ஸ்மால் யூனிட் ரைபோசோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எப்போ வந்து மோவ் ஆகாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ வந்து கனெக்ட் ஆகாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டர்ட் எப்போ வருதோ அந்த எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டில் தான் வந்து தனித்தனி இப்படி ரெண்டு பேரும் ஒன்று கனெக்ட் ஆகுறதில்ல எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அந்த எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டில் வந்து தான் இங்கே கீழே வந்து ஸ்மால் யூனிட்டும் மேலே வந்து பெரிய யூனிட்டும் உட்காரும் அந்த ரெண்டு பேர் தான் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலமெண்ட்ஸ் தேவை அந்த முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ்க்கு பேர் மெக்னீஷியம் ஒன் மார்க் கொஷின் நீட் கொஷின் மெக்னீஷியம் இஸ் ரெக்கயர்ட் ஃபார் த ஸ்ட்ரெச்சுவல் கொகேஷனாக ஒட்டுறது கொகேஷன் ஆஃப் ரைபோசோம் இந்த ரைபோசோம் யூனிட்டி இந்த ரைபோசோம் யூனிட்டி ஒட்டுறது யாருனா மெக்னீஷியம் பயோ சிந்தஸ்னா சிந்தசிஸ்னு அர்த்தம் உருவாக்குறது பயோ ஜெனிசிஸ்னா சிந்தசிஸ் த சிந்தஸ் ஆஃப் ரைபோசோம் ரைபோசோம் எப்படி உரு
எத்தனை ஆர்கன் இருக்குது இதில் வந்து ரைபோசோம்ங்கிற ஆர்கனுக்கு என்ன கிடையாதுன்னா மெம்பிரேன் கிடையாது மெம்பிரேன் பவுண்டட் ஆர்கன்ஸ் ஆப்சன் இங்கே கிடையவே கிடையாது சரிங்களா இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இப்போ ரைபோசோம்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ரைபோசோமுக்குள்ளனா கண்டிப்பாக நான் இருக்கும் ஆர்என்ஏ இருக்கும் அது என்ன ஆர்என்ஏனா ரைபோசோமுக்குள்ள ஆர் ஆர்என்ஏ இருக்கும் ரைபோசோமில் ஆர்என்ஏ தான் ஆர் ஆர்என்ஏ மற்ற மூணு டைப் ஆர்என்ஏ இருக்குது ஒரு ஆர்என்ஏ வந்து எம்ஆர்என்ஏன்னு பேர் இன்னொரு ஆர்என்க்கு பேர் டிஆர்என்னு பேர் இன்னொரு ஆர்என்க்கு பேர் ஆர் ஆர்என்னு பேர் இது மாரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ இது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ இது ரைபோசோம் ஆர்என்ஏ இவன் இதை பற்றி பற்றி தான் பேச போகிறோம் சரிங்களா இந்த ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ எங்கே இருக்குன்னா ரைபோசோம்குள்ளே இருக்கும் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு ரைபோசோம் எங்கேருந்து வந்துச்சு ஃப்ரம் நியூக்ளியோலஸ் சொன்னோம் அப்போ இந்த ஆர்என்ஏ எங்கே வந்திருக்கும் நியூக்ளியோலஸ் தான் வந்திருக்கு சரியா ரைபோசோம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன் அதில் ஆர்என்ஏ இருக்குது ரைபோசோமுக்குள்ள ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த ஆர்என்ஏ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ரைபோசோமுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்ஆர்என்ஏ அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் யாருக்குனா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்காங்க டூரிங் ஃபோர்டின் சிந்தசிஸ் மெனி ரைபோசோம் ஆர் அட்டாச் டு எ சிங்கிள் எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டேன் அண்ட் இட் இஸ் கால்டு பாலி ரைபோசோம் ஆர் பாலிசோம்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் எங்கேருந்து வரணும் டிஎன்ஏவுடைய ஒரு ஸ்மால் காப்பி அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி காப்பி தான் எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு நியூக்ளியோலஸ் வந்து நியூக்ளியர் போர் வழியாக நியூக்ளியர் மெம்பரின் வழியாக இங்கே வந்துடும் சைட்டர் பிளஸ்க்கு வந்துடும் சைட்டர் பிளஸில் இங்கே லார்ஜ் யூனிட் மேய்ந்துட்டுருக்கோம் ஸ்மால் யூனிட் வரத்தில் மேய்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு வந்த உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லார்ஜ் யூனிட் வந்து இங்கே உட்காந்துரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துரும் அதேமாதிரி ஸ்மால் யூனிட் வந்து இப்படி உட்காந்துரும் அப்புறம் யாருனா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மேய்ந்துட்டுருப்பார் யாராவது டிஆர்என்ஏ ஒருத்தர் மேந்துட்டுருப்பார் ரைபோசோமில் சார் ரைபோசோமில் சைட்ரோ பிளஸ் மேந்துட்டுருப்பார் இவர் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்துருவார் இப்போ மூணு ஆர்என்ஏவும் சந்திக்குது ரைபோசோமில் ஆர்ஆர்என்ஏ இந்த ஸ்டாண்டு எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு இவங்க மூணு பேர் சந்திக்கும் போது நமக்கு என்ன நடக்கும்னா ப்ரோட்டின் சிந்திஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த பேர் தான் என்ன பண்ணால் பாலி ரைபோசோம் இப்போ ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டில் இந்த மாதிரி நிறையா லார்ஜ் யூனிட்ஸ் மாதிரி வந்து உட்காந்துட்டே வந்துட்டுருக்கும் தொடர்ந்து இப்போயே உட்காந்துட்டுருக்கும் அதனால் பார்க்குறது பாலி பாலி என்ன மெனி அப்படின்னு நடத்தும் மெனி ரைபோசோம் வந்து உட்காருது மெனி ரைபோசோம்னா லார்ஜ் யூனிட்டும் ஸ்மால் யூனிட்டும் ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டில் வந்து உட்காரனால அது பேர் பாலி ரைபோசோம் ஆர் பாலிசோம்னு பேர் டூ மார்க் கொஸ்டின் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பாலிசோம் ஆர் பாலி ரைபோசோம் ஃபார்மேஷன்ஸ் ஆஃப் செவரல் காப்பி ஃபார் சிங்கிள் பாலி பிப்டேட்ஸ் ஒரு பாலி பிப்டேட் பல காப்பி ஜெராக்ஸ் செவரல் காப்பிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்போ டூரிங் ஃப்ரோட்டின் சிந்திஸ் அப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு இவங்களாம் உட்காரான்னு சொல்லலையா இதுக்காக உட்காராங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாலி பிப்டேட்ஸை நிறைய காப்பிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வேலை அதனால் அதுக்கு பேர் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தே ஆர் ஃப்ரீ இன் ஏ நான் ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் செல் இப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் பண்ணும்போது தான் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு வரும் அதில் லார்ஜ் யூனிட் வந்து உட்காருவாங்க ஸ்மால் யூனிட் வந்து உட்காருவாங்க அப்புறம் ஆர்என்ஏ அதாவது சார் டிஆர்என்ஏ வந்து உட்காருன்னு சொன்னோம் ஒரு வேலைங்க ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் செய்ய வேண்டிய வேலை இல்லாமல் போச்சுன்னா இப்போ எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு வரமாட்டார் எங்கேருந்து வரமாட்டார் நியூக்ளியோஸ் ஸ்கூல் வந்து எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு வராது அப்போ வந்து இந்த லார்ஜ் யூனிட்டு ஸ்மால் யூனிட்டு தனித்தனியாக மேய்ந்துட்டுருப்பாங்க இதில் மேய்ந்துட்டுருப்பாங்க சைட்டோ பிளாஸ் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருப்பாங்க அதாவது நான் ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் பண்ணலன்னா ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க யார் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க ரைபோசோம் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் அதர் இந்த சைட்டோ பிளாஸ்னு சொல்கிறோம் இன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் த செல்ஸ் தே ஆர் லிங்க்டு டுகெதர் வித் தெல்ஃப் ஆஃப் மெக்னீஷியம் அயான்ஸ் ஒரு வேலை இப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கணும்னா எம்ஆர்என்ஏ நியூக்ளியஸ் வந்து வெளியே வந்துருவார் அதில் போய் யார் உட்காராங்கன்னா லார்ஜ் யூனிட் உட்காரும் ஸ்மால் யூனிட் வந்து உட்காருது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன மனசு ஆனால் மெக்னீஷியம் அயன்ஸ் தேவை அது மட்டும் இங்கே ஒரு கோடிங் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அந்த கோடிங் சீக்வன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து உட்காரது யாருன்னா டிஆர்என்ஏ ஸ்டாண்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற வந்து உட்காரும் உட்காந்து ரெண்டு மேட்ச் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுனா இங்கே ரெடி ஆகிட்டு இதுதான் பாலி பிப்டேடு இப்படி செயின்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் சரி இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ்க்கு தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் இதுக்கு ரைஸ் ரைபோசோம்ஸ்க்கு செவன்டி எஸ்ஸு எயிட்டி எஸ்ன்னு பேர் இருக்குது இந்த எஸ்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெட்பர்க் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட்ட
லார்ஜ் படிகள் கீழே வந்துடும் ஸ்மால் படிகள் மேலே மேந்துட்டுக்குள்ளே அதை அந்த செடிமெண்ட் ஆகிறதையும் பேஸ் பண்ணி அந்த சைஸும் பேஸ் பண்ணி ரைபோசோமுக்கு யூனிட் சொன்னாங்க அந்த யூனிட்டுக்கு பேர் ஸ்வெட் பெர்க் யூனிட் அந்த சயின்டிஸ்டே பேர் ஒன் மார் கொஷின் இல்லை தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரைபோசோம் இருக்குது ஒன்று வந்து செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் இன்னொன்று எயிட்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் பார்த்தீங்கன்னா சவ்யூன் அதில் ரெண்டு சவ்யூன் இருக்குது ஒன்று வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் இன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டினா எயிட்டி தானே வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து உட்காரும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட்டி எயிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு என்னவா தெரியுதுனா பார்க்கும்போது டோட்டலாக அந்த ரைபோசோம் சிந்தஸ் நடக்கும்போது ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் தான் தெரியும் செவன்டி தான் தெரியும் எயிட்டியாக தெரியாது சரிங்களா அதில் பாருங்கள் என்ன படிக்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் இல்லையா அதில் பாருங்கள் த்ரீ ஆரணிய மாலிக்கல்ஸ் இருக்குது இதில் த்ரீ ஆரணி தேர்ட்டி இயர்ஸ்லையும் சரி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் த்ரீ ஆரணிய மாலிக்கல் ஒன்று வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆரணி இன் தேர்ட்டி இயர்ஸில் இருக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸில் ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸுங்கிற சப் யூனிட் இருக்குது இது யூனிட்டு அதாவது செவன்டி இயர்ஸுங்கிறது யூனிட்டு இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸு ஃபிஃப்டி இயர்ஸுங்கிறது சப் யூனிட் அதுலேயும் சப் யூனிட்னா சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆரணி இருக்குது அதே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஏன் ஞாபகம் வச்சோம் இப்போ தேர்ட்டி இதில் எத்தனை இயர் சவ்வி எட்டுக்குனா ஒரு சவ்வி எட்டுக்கு அதுக்கு பேர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு பேர் இதே ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் இன்னொன்று ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இப்படி பிரிக்கிறாங்க இது சவ்வி எட் இது அதுக்கப்புறம் சவ்வி எட் இதில் சவ்வி எட் பிரிக்கிறது இல்லை எங்கே பார்க்கலாம் செவன்டி இயர்ஸ்னால் ப்ரோகேட்டிக் சில்ஸ் ப்ரோகேட்டிக் சில்ஸாக ப்ளூ கிரீன் நாலுகே பேக்டீரியாலாம் பார்க்கலாம் அப்புறம் மைட்டோ கான்ட்ரியா மைட்டோ கான்ட்ரியும் செவன்டி இயர்ஸ் தான் ஃப்ளோரோ ப்ளாஸ்டியா டைபோசோமும் செவன்டி இயர்ஸ் தான் மினி ஆல்கே அண்டு ஐயர் பிளான்ஸ் தான் பார்க்கலாம் சரிங்களா இதே எயிட்டி இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்னா ஹண்ட்ரட் தான் நான் பார்க்குறது எப்படி தெரியணும்னா நமக்கு எயிட்டியாக தான் தெரியும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இல்லை ஃபோர் ஆர்என்ஏ மைக்ரோஸ் இருக்குது இப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் எயிட்டி இயர்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதே சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி மூணாக இருக்குது இது எங்கே பார்க்கலாம் யூகேட்டிக் செல்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமலில் பார்க்கலாம் இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிறது கூடியது சரி நியூக்ளியஸ்கில் வந்து வெளியே சைட்டை ப்ளஸ் வர்றது மெயினாக யூகேட்டிக் செல் தான் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ப்ரோகேட் சொன்னோம் இது யூகேட் சொல்லியிருக்கோம் இது டூ மார்க் கொஷின் இதுதான் அந்த யூனிட்டு பாருங்கள் ரைபோசோமுடைய ஸ்மால் யூனிட் இது ரைபோசோமுடைய லார்ஜ் யூனிட் இது எம்ஆர்என் ஸ்டாண்ட் வருது இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து உட்காரும் இவங்களும் சைட்டர் பிளஸ் மயந்துட்டு இருப்பாங்க இவரும் சைட்டர் பிளஸ்க்கு வந்துடுவார் இவங்களும் சைட்டர் பிளஸ் தனித்தனியாக இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் மூணு பேரும் ஒரே ஒரு இடத்துல போய் ஜாயின் ஆகும்போது இப்படி நமக்கு ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து இந்த மாதிரி தெரியும் இப்படி தெரியும் ஸ்ட்ரெச்சர் தெரியும் தெரியும் போது நமக்கு என்ன ஆனால் அமினாசஸ் ஒருத்தர் யார் கொண்டு வருவாங்க டிஆர்என் அமினாசஸ் கொண்டு வருவார் இந்த அமினாசஸ் மாதிரி என்ன மாறினா பாலிபிப்டேட்ஸ் நிறையா செயின் செயினாக மாறும் இதே தொடர்ந்து வந்து எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட் உட்காருதோ இது உட்காந்தோன்னா இது நவுந்துரும் மறுபடியும் அடுத்து வந்து உட்காரும் நவரும் அடுத்து வந்து உட்காரும் நவரும் நவரும்போது இந்த மணி இங்கே வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டே வந்துட்டு முடியும் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு செயினாக போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு தான் பாலிபிப்டடி செயின் அந்த பாலிபிப்டி செயின் எதுனா அமினோசஸ் தான் அதாவது ப்ரோட்டீன் தான் பாலிபிப்டடி செயின் இந்த டயக்ராம் மட்டும் ஒரு மூணு மார்க் கொஷின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரைபோசோம் இதோட ரைபோசோம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது லைசோசோம் பார்க்க சூசைட் பேக்ஸ் ஆஃப் செல் தற்கொலை பயின்னு சொல்லலாம் தன்னை தானே அழித்து கொள்ளும் இந்த லைசோங்கிற ஆர்கனு தானே தானாகவே அழிச்சிக்கும் சரிங்களா லைசோம் வேர் டிஸ்கவர்டு பை கிறிஸ்டியன் டியூ டிவே அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் மொதல் மொதல் டிஸ்கவர் பண்ணார் கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் தீஸ் ஆர் நோனஸ் சூசைட் பேக்ஸ் தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தன்னை தானே அழிக்கிறது இப்போ டெரஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னை தானே அழிச்சுவாங்க பாம்பு கொண்டு போய் கட்டிட்டு கொண்டு போய் கட்டி அழிச்சுக்கோங்களே அந்த மாதிரி இவர் செல்லுக்குள்ளே தான் இருக்கார் சைட்டல் பஸ்ஸில் தன்னை தானே அழிச்சுக்குவார் ஏன் அழிக்கிறார் என்னங்கிறதான் பார்க்கலாம் லைசோம் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் பாடி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்பெரிக்கல் பாடி என்க்ளோஸ்ட் பை சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரேன் குளோரோப்ளாஸ்ட்டு மைட்டோகோண்டே நியூக்ளியஸ் ரெண்டு மூணுமே வந்து டபுள் மெம்பரேன் இருக்குது இது வந்து சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரேன் ஒரே ஒரு சிங்கிள் லேயில் இருக்கும் லைசோம்ஸ்
டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய பவர் இந்த செ அந்த செல்லுக்குள்ளே தேவையில்லாத ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபுல்லாகவே செரிக்கும் அரிச்சிடும் அழிச்சிடும் அந்த தேவையான நொதிகள் என்சைம்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இந்த லைசோசோம்குள்ளே தான் இருக்குது அதனால் வெரைட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் தட் கேன் டைஜஸ்ட்னா அழிக்கிறது டைஜஸ்ட் மெட்டீரியல் வித் இன் எஸ் எல் செல்லுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவோம் அழிச்சிடுவோம் த மெம்ரேன்ஸ் அரவுண்ட் த லைசோம் ப்ரிவெண்ட் தீஸ் என்சைம் ஃப்ரம் டைஜஸ்டிங் இட்ஸ் செல்ஃபு இப்போ வெளியே இவங்க வந்து வெளியே இருக்கிற எல்லாத்தையும் அழிக்கிறாங்களே வழிய தன்னை அழிச்சிக்கிறது இல்லை முதல்ல ஏன்னா அது காரணம்னா இந்த மெம்ரேன் தான் இங்கே இவங்க இவங்க என்சைம்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வெளியே இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கணும் இது வேணாலும் அழிஞ்சிடும் வழிய இந்த இந்த என்சைம்ஸ் இங்கே வந்து படம்போது என்னங்கன்னா இந்த மெம்ரேன் தடுக்கிறதுனால இந்த செல்ஸ் வந்து அழுகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது காரணம் என்னென்னா அந்த மெம்ரேன் வந்து அந்தளவுக்கு திக்காக இருக்கிறது தான் இந்த மெம்ரேன் கீழே ஒரு லேயர் இருக்குது லிப்பிட் லேயர் லிப்பிட் மட்டும் இருக்கும் இந்த க்ரீன் கலர் காமிச்சு லிப்பிட் ஒன்லி அந்த லேயர் இஸ் மேட் ஆஃப் லிப்பிட் லேயர் இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் மிக்சர்னால் அரை அதிகமாக வெரைட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோலிக் என்சைம்ஸ் மிக்சர் இருக்குது கிளைக்கோசலேட் மெம்ரேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் சரியா அது வந்து வெளியே இருக்கிற மெம்ரேன் இது வந்து அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் இந்த டயக்ராம் மட்டும் டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஸ்டெச்சர் லா லைசோசம் சிங்கிள் யூனிட் மெம்ரேன் இதோடைய ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் இன்ட்ராசெல்லுலார் டைஜஷன் இன்ட்ரானால் வித் இன் யுவர் செல்லுக்குள்ளே உள்ளேயே அழிக்கிறது சரிங்களா இந்த லைசோசோம் டைஜஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் அந்த சைட்டோப்ளாஸ் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பிட்ஸ் ப்ரெசனின் சைட்டோப்ளாஸ் சைட்டோப்ளாஸ் இருக்கிற ப்ரோ கார்போஹைட்ரேட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட் இருந்துச்சுன்னா தேவையில்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணிடுவோம் டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் ஒரு செல்லுக்குள்ளே நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு செல்லுக்குள்ளே இப்போ ஆட்டோஃபேஜினால் டூரிங் அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்னா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அந்த செல்லுக்குள்ளே ஏதாவது சாதகம் மட்டும் சொன்னேன் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆட்டோஃபேஜ் டைஜஸ்ட் தேர் ஓன் செல் ஆர்கனல்ஸ் அதுக்கு பக்கமாக இருக்கிற செல் ஆர்கனல் அந்த செல்லுக்குள்ளே ஒரு ஆர்கனலாக அழிச்சிடும் அதில் முக்கியமான ரெண்டு ஆர்கனல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகான்ட்ரியாவும் சரி எண்டோப்ளாஸ் எட்டிக்குலத்தையும் ரெண்டு பேத்தையும் அழிச்சிருவாங்க எப்போ அழிக்கணும்னா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் அழிக்கிறது இல்லை ஒருவேளை அந்த செல்லில் வந்து ஏதாவது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் நடக்க போகுதுன்னா அப்போ என்ன பண்ணால் ரெண்டு முக்கியமான ஆர்கன்ஸ் வந்து இவங்க அழிச்சிடுறாங்க இந்த லைஃப் ரொம்ப அழிச்சிருது யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா இன்னொன்று எண்டோஃப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்குலத்தையும் அழிச்சிருது சரிங்களா அதான் ஆட்டோ பேஜி ஆட்டோ நவே செல்ஃப்னு சொல்லி இருப்போம் அதே மாதிரி ஆட்டோ லைசஸ் லைசோம் காசஸ் செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் செல் ஒரு வேலை அந்த செல்லு இப்போ அந்த செல் சொல்ல ஒரு சிங்கிள் செல் வந்து இப்போ நல்லா ஏதோ ஒரு டிசீஸ் மூலியம் அட்டாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த செல்லை ஃபுல்லாகவே அழிக்கக்கூடிய வேலையாக செய்வேனா லைசோமாக செய்யும் அதான் லைசோம் காசஸ் செல்ஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் செல்ஃப் டெஸ்ட்ராய் அந்த செல் அந்த செல்லே டோட்டலாக அழிச்சிடும் ஒரு டேமேஜாக இருக்குது ஒரு இடத்துல ஒரு செல் டேமேஜாக இருக்குன்னா அழுகி போச்சு இந்த செல் அழுகிச்சுன்னா இந்த செல்லை ஃபுல்லாக யார் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த லைசோம் தான் பண்ணும் அதாவது ஆட்டோ லைசஸ் செல்ஃப் டைஜஷன் செல்ஃப் லைஸ் செல்ஃப் டே பேக் டவுன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்புறம் ஏஜிங் முதுமையாக சொல்லுவோம் இல்லையா ஏஜிங்னா இந்த லைசோசோம் ஹாவ் ஆட்டோலைட்டிக் என்சைம் ஆட்டோலைட்டிக்னா செல்ஃபாகவே த டிஸ்டர்ப் இன்ட்ராசில்லார் மாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப்னா தொந்தரவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள தேவையில்லாத ஏதாவது மாலிக்கல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேவையில்லாத இன்ட்ராசிலார் இன்ட்ரான வித்தின் செல்லுக்குள்ளே தேவையில்லாத மாலிக்கல்ஸ் வந்து சைட்டோப்ளஸ் இருந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன அதாவது தொந்தரவு பண்ணுது மற்ற ஆர்கனில் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆர்கனல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா லைசம் போய் என்ன பண்ணிடும் அதை வந்து அழிச்சிடும் ஃபுல்லாக டைஜஸ்ட் அழிச்சிடும்னா டைஜஸ்ட் பண்ணிடும்னு அர்த்தம் சரிங்களா அது அதுக்கடுத்த பண்ணி ஃபேகோசைட்டஸ் ஃபேனோசைட்டஸ்னா அப்படியே விழுங்குறது செல் விழுங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபேகோசைட்டஸ் லார்ஜ் செல்ஸ் ஆர் கண்டென்ட் ஆர் என்க்ளஃப்னா விழுங்குறது என்க்ளெஃப்டு அண்ட் டைஜஸ்ட் த மேக்ரோஃபைஜஸ் என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த லைசம் என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லார்ஜ் படிக்கல் சிங்கிருக்குன்னா அதை பண்ணோம் அப்படியே விழுங்கிடும் விழுங்கிட்டு த ஃபார்மிங் ஏ ஃபேகோசோம் இன் சைட்டோ ப்ளாசம் ஒரு ஸ்மால் ஃபேகோசமாக மாற்றி அதை என்ன பண்ண மறுபடியும் இங்கே விழுங்கிட்டு இது துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வெளியே விட்டுரும் எங்கே விட்டுறது சைட்டோ ப்ளஸ் வந்து வெளில எடுத
இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு எத்தனை மார்க்னா அஞ்சு மார்க் கொஷின் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸாக லைசஸோ மட்டும் அஞ்சு மார்க் கொஷின் அந்த ஆசிட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஹைட்ரோலேசஸ் நியூக்ளியேசஸ் ப்ரோட்டியேசஸ் க்ளைக்கோசைடேஸ் லிப்பேயேஸ் பாஸ்பேடேசஸ் சல்ஃபேடேசஸ் பாஸ்போ லிப்பேசஸ் ஏசஸ்னு வந்தாலே என்ன என்சைம் சொல்லுவோம் இது வந்து ஆசிட் வந்து ஹைட்ரோஸ் பண்ணுது நியூக்ளியஸ் அழிக்குது ப்ரோட்டீன் அழிக்குது ப்ளை குளுக்கோஸ் அழிக்குது லிப்பிட்ஸ் அழிக்குது பாஸ்பேட்ஸ் அழிக்குது சல்பேட்டு பாஸ்போ லிப்பிட் ரெண்டு சேர்த்து இதெல்லாமே அழிச்சிடும் டோட்டலாக அழிச்சிடும் இதுக்கு என்ன தேவைன்னா கண்டிப்பாக என்ன தேவைன்னா எனர்ஜியும் தேவை பிஹெச் தேவை அந்த லைசோமுக்குள்ளே வந்து பிஹெச் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் டூ பிஹெச் அது என்னவா மாதிரினா ஏடிபி எனர்ஜி அதிகமாக பயன்படுத்துனால ஏடிபி என்ன மாதிரி ஏடிபியே மாறும் அப்போ வந்து பாஸ்பேட் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் என்சேம்ஸ் ஆஃப் லைசோமுக்குள்ளே இத்தனை பேர் இருக்காங்க இது டூ மார்க் கொஷின் இந்த டயக்ராமும் த்ரூ மார்க் கொஷினில் வரலாம் நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோ பாடிஸ் யூக்ரியாட்டிக் செல்லை தான் சொல்கிறோம் யூக்ரியாட்டிக் செல்ஸ் கண்டென்ட் மினி என்சைம் பீரிங் மெம்ப்ரேன் என்க்ளோசஸ் ஏ பிசிக்கல்ஸ் கால்டு மைக்ரோ பாடிஸ் ஒன்று இருக்க ஒரு ஒரு பாடி ஒன்று இருக்குது இந்த பாடிக்குள்ளே என்னென்னா மினி என்சைம் பீரிங் மெம்ப்ரேன் என்சைம் நிறையா என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மெம்ப்ரேன்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த ஒரு இதுக்குள்ளே இத்தனை பேர் இருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்த பேர் மைக்ரோ பாடிஸ் சரியா அது சொல்கிறோம் இந்த மைக்ரோபடிஸ் ஆர் சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரின் இது வெளியே எத்தனை லேயர் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு லேயெலாம் சூழ்ந்துருக்கும் அதாவது சிங்கிள் மெம்பரின் போன்ட் செல் ஆர்கன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெராக்சிஸும் அண்ட் கலியாக்சிஸோங்கிற ரெண்டு ஆர்கன் இருக்கு சரிங்களா இது டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பெராக்சிஸும் அதில் ஒன்று வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெராக்சிஸும் பார்க்க போகிறோம் அதில் பாருங்கள் லிப்பிட் பைலேர் வேலையை எல்லா குழலை காமிக்கிறது அது லிப்பிட் பைலேர் உள்ள சென்ட்ரில் க்ரீன் கலர் வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இந்த டோட்டலாக இந்த லேயருக்கு என்ன பண்ணுறோம் பிளாஸ்மா மெம்பரின் பிளாஸ்மா மெம்பரின் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் லிப்பிட் வந்து ரெண்டு பக்கம் அவுட் சைடில் இருக்கும் சென்ட்ரில் யார் வேணால் ப்ரோட்டீன் இருப்பாங்க ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் பற்றி பார்த்தோம் இதுக்குள்ளே யாருன்னா கிறிஸ்டலைசிங் கோர் நிறையா கோர் படிகமான பொருட்கள் நிறைய பொருட்கள் உள்ளே இருக்குது சரிங்களா இந்த டயக்ராம் மட்டும் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஸ்ட்ரெச்சர் ஆஃப் ஃபெராக்சிஸோம் இந்த ஃபெராக்சிஸோம் வேர் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை கிறிஸ்டியன் டியூ டிவை இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயரில் தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த ஃபராக்சிஸோம் ஆர் ஸ்மால் ஸ்பெரிக்கல் பாடி ஸ்மால் ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பெரிக்கல் பாடியில் பெருசு இருக்குது சின்னது இருக்குது ஸ்மால் ஸ்பெரிக்கல் பாடி அண்ட் சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரின் பவுண்டட் ஆர்கனல் இந்த ஃபராக்சிஸோம் டேக் பார்ட்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் அசோசியேட் வித் கிளைக்கோலிட் மெட்டபாலிசம் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனில் இவங்களோட இன்வால்மெண்ட் இருக்குது என்ன ஆகும்னா ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கும்போது குளோரோபாஸில் ஆர்இபிபின்னு ஒரு காமௌண்ட் இருக்கும் ஃபை கார்பன் காமௌண்ட் இருக்கும் இந்த ஃபார்மன் என்னவா மாறும் அப்படின்னா பாஸ்போ பாஸ்போ கிளைக்கோலேட்ஸ் கிளைக்கோலேட் எல்இடி கிளைக்கோலேட்டாக மாறும் இது டூ கார்பனு இன்னொரு த்ரீ கார்பனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது பிஜி பாஸ்போ கிளிசிக் ஆசிட் சொல்லுவோம் இந்த பிஜி அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் அந்த பக்கம் போயிடும் இது டூ கார்பன் இருக்கியா இந்த டூ கார்பன் இதுக்கு இது இந்த ரெண்டு பேரும் மாறுறதுக்கு காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபிஸ்கோ அப்படிங்கிற என்சைம் ரூபிஸ்கோ அப்படிங்கிற என்சைம் தான் இந்த பாஸ்போ கிளைக்கோட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா குளோரோபாஸில் ஃபார்ம் ஆகுது நம்முடைய இவங்க எங்கேருந்து எங்கே போகிறாங்கன்னா குளோரோபாஸுங்கிற ஆர்கன்லேருந்து எங்கே போகிறாங்கன்னா ஃபெராக்சோ மார்க்கனுக்கு போயிட்டு கிளைக்கோலேட் என்னவோ மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளை ஆக்சிலேட்டாக மாறும் இந்த கிளைக்கோலோட்டிங்கிறது கிளை ஆக்சிலேட்டாக மாறும் எந்த ஆர்கன் கொள்கை கேட்டால் ஃபெராக்சோங்கிற ஆர்கனில் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கிளைக்கோலேட் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டால் ஃப்ரம் குளோரோபாஸ் குளோரோபாஸ் ஆர்கன்லேருந்து எங்கே போயிட்டாங்க கிளைக்கோலேட்டு ஃபெராக்சோங்கிற ஆர்கனுக்குள்ள போயிட்டு நிறைய வேலை செய்கிறாங்க அதான் மெட்டபாலிசம் இன் பிளான்ஸ் லீவ் செல்ஸ் ஆஃப் மெனி ஃபிராக்ஷோம் பிளான்ல லீஃப்ல அதிகமாக ஃபிராக்ஷோம் இருக்காங்க இட் இஸ் ஆல்சோ காமன்லி பவுண்ட் லிவர் செல்ஸ் ஐயோ அது அனிமலை பொறுத்த வரைக்கும் லிவர்லேயே இருக்குது கிட்னிலேயே இருக்குது மேமர்ஸில் மெயினாக மேமர்ஸில் இருக்குது யார் இருக்காங்கன்னா ஃபெராக்ஷோம் இருக்காங்க தீஸ் ஆர் ஆல்சோ பவுண்ட் இன் செல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடோஸோ அண்ட் யூஸ் ஈஸ்டே இருக்குது ப்ரொடோஸ்லேயே இருக்குது டயக்ராம் இருக்கணும் பார்த்துட்டோம் இது அஞ்சு மார்க் கொஷின் அது நெக்ஸ்ட் வந்து கிளை ஆக்சிஸோம் கிளை ஆக்சிஸோம் வேர் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர்ட் பை ஹேரி வீவர்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல கண்டுபிடிச்சார் இதுவும் சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரின் பவுண்டட் ஆர்கனல் தான் இது வந்து சப் சுல்லார் செல் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கனலேயே குட்டி ஆர்கனல் அதனால் சப் சுல்லுலார் ஆர்கனல் அண்ட்
ஸ்பீரோசோம் இஸ் எ ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு என்க்ளோஸ்ட் பை சிங்கிள் யூனிட் மெம்பர் இதுவும் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் தான் ஒரே ஒரு மெம்பர்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பர் இருக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன பார்த்தா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபேட்டு ஃபேட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சீடு இப்போ நம்ம கலக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு இல்லையா கலக்காவில் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் ஆயில் எடுக்கிறோமா அந்த கலக்காவில் அந்த எண்டோஸ்பூம்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஃபுட் டிஷ்யூ நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும் அந்த டிஷ்யூக்குள்ளே யார் என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேட்டையும் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க யார் ஃபெரா ஃபீரோஸோம்ஸ் அப்போ இந்த ஸ்பீரோசோம்ங்கிற எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் அந்த கிரவுண்ட்ல இந்த சீட்ஸ்குள்ளே எண்டோஸ்பூம் போர்ஷனுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க சரிங்களா ஆக்சுவலாக மெயினாக சீட்ஸ்குள்ளே இருக்காங்க என்ன ஸ்டோர் பண்ணாங்கன்னா ஃபேட்டை ஸ்டோர் பண்ணிட்டாங்க எண்டோஸ்பூமில் ஒன் மார்க் கொஷின் நீட் கொஷின் இது டூ மார்க் கொஷின் ஸ்பீரோசோம் நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரோ சென்ட்ரியோல்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு சென்ட்ரியோல்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரோட்டீன் தான் த சென்ட்ரியோல் கான்சிஸ்ட் ஆஃப் நைன் ட்ரிப்ளெட் ஃபெரிஃபரல் ஃபைபர்ஸ் நைனு நைன் ட்ரிப்ளெட்ஸ் நைன் நேரத்தில் ஒம்பது இருக்கு இல்லையா மூணு மூ மூணு பேராக சேர்ந்து ஒம்பது மூணு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒம்பது இருக்கும் அதாவது நைன் ட்ரிப்ளெட் ஃபெரிஃபரல்னா அவுட் சைட் ஃபெரிஃபரல் ஃபைப்ரில் மேட் ஆஃப் ஆஃப் டியூப்லின்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் பேர் தான் டியூப்லின்ஸ் உங்களுக்கு எதனால் ஆகிடுன்னு கேட்டால் மேட் ஆஃப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் த சென்ட்ரல் ஃபார்ட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் இஸ் கால்டு ஹப் இதே மாதிரி சென்ட்ரலில் ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே வந்து மூணு இருக்கு சொன்னோம் சென்ட்ரலில் ஒருத்தர் இருப்பார் இந்த சென்ட்ரில் வந்து இவங்க இவங்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஹப் அப்படின்னு பேர் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த டியூப்ஸ் ஆஃப் த ஃபெரிபரல் டியூப் ட்ரிப்ளெட்ஸ் பை ரேடியல் ஸ்போக் இது இருக்குல்லையா இதையும் இந்த இதையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனுக்கு பார்த்தா ரேடியல் ஸ்போக் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ இவங்கெல்லாம் ஒம்பது மூணு மூணு பேராக சேர்ந்து ஒம்பது மாதிரி மூணு மூணு பேராக அங்கே இதுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஒம்பது இருக்குது இது மாதிரி ஒம்பது சுற்றி இருக்கும் அந்த சென்ட்ரில் வந்து ஒருத்திருக்காங்க யாருமே இல்லை ஒரு ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மட்டும் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஹேப்பின் பேர் அதனால் நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஆர்டர் ஒன் மார்க் கொஷின் அது தி சென்ட்ரியல் ஃபார்ம் த பேசல் பாடி ஆஃப் சீலியா ஆர் ஃபெஜல்லா அண்ட் ஸ்பைர் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் விச் ஃபார்ம் த ஸ்பிண்டில் அப்பாரட்டஸ் இன் அனிமல் இந்த சீலியா இந்த சீலியா ஆர் ஃபெஜல்லா ஃபெஜல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா தின்னாக இருந்துச்சு ஃபெஜலா ரொம்ப தின்னாக இருந்துச்சுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரை ப்ரோ கேரியாட்டில் இருக்கக்கூடியது ப்ரோ கேரியாட்டிக் ப்ரோ கேட்லேயும் ஃபெஜலாக இருக்குது யூகேட்லேயும் ஃபெஜலாக இருக்குது ப்ரோ கேட்டில் வந்து ரொம்ப தின்னாக ஃபெஜலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபெஜலான்னு சொல்கிறாங்க அதே வந்து யூகேட்டில் இருக்கிற இதுக்கும் ஃபெஜலாக இருக்குது அந்த ஃபெஜலை வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் சரிங்களா திக்கு லாங்கு இது வந்து தின் லாங்கு இது திக்கு லாங்கு சரிங்களா அதே வந்து யூகேட்டில் ரொம்ப ஸ்மால் திக்காக இருந்துச்சுன்னா ஸ்மால் சைஸு திக்காக இருந்தால் அது பேர் சீலியான் பேர் சரிங்களா இது நாங்கள் வச்சுக்கோ பின்னாடி வரும் அதே மாதிரி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்னா செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது குரமோசோம் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படி குரமோசோம் இந்த குரமோசோமை பிடிச்சிருக்கிறது ஒரு ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபைபர் எங்கேருந்து வரும்னு கேட்டால் சென்ட்ரியூலில் இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா அதாவது ஸ்பிண்டில் அப்பாரட்டஸ் இந்த அனிமல் அனிமல் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது இந்த மெம்பரேன் இஸ் ஆப்ஷன் இன் சென்ட்ரியோல் எங்கே இந்த மெம்பரேன் மெம்பரேனுக்கு கிடையாது சென்ட்ரியோல் எந்த ஒரு மெம்பரேன் கிடையாது சிங்கிள் யூனிட் இல்லை டபுள் யூனிட் இல்லை இந்த மெம்பரேன் இஸ் ஆப்ஷன் இன் சென்ட்ரியோல் அதாவது நான் மெம்பரேன் ஆர்கல் இதுவும் ரைபோசோமும் நான் மெம்பரேன் ஆர்கனல்ஸ் சரிங்களா அந்த டயக்ராம் பாருங்கள் மூணா மூணு மூணாக இருக்கு உங்கள் மூட்டு இருக்கா மூணு மூணு இது இருக்கு இல்லையா மூணு ஆறு ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இருக்கு சென்ட்ரில் யாருமே இல்லை இந்த நான் ஒம்பது இருக்கு இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுனா இந்த ரேடியோ ஸ்போக் இந்த ரேட் இல்லையா அந்த ஸ்போக் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் இந்த சென்டர் இந்த இடத்துக்கு பேர் ஹப் அப்படின்னு பேர் ஹப் மைக்ரோடிவில்ஸ் கனெக்டிங் ஃபைபர்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க இந்த டயக்ராம் டூ மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு வேக்கோல்ஸ் வேக்கோல்ஸ் பற்றி நம்ம நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன் பிளான் செல்லில் வேக்கோல்ஸ் வந்து ரொம்ப எப்படி இருக்கும் லார்ஜாக இருக்கும் பவுண்டு பை சிங்கிள் யூனிட் மெம்பரின் கால்டு டோனோ பிளாஸ்ட் வேக்கோலில் சுற்றி ஒரு லேயர் எப்படி இருக்கும் அந்த லேயருக்கு பேர் டோனோ பிளாஸ்ட் ஒன் மார்க் கொஷின் யூகேட்டில் இந்த வேக்கோல்ஸ் கண்டினியூ செல்ஸ் அப்படி இதுக்குள்ளே ஜெல்லு மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க சரியா செல் சேம் செல் சார்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் விச் இஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சுகர் இந்த செல் இதுக்குள்ளே யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா சேப்புக்குள்ளே சுகர் இருக்குது அமினோசிஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது அந்த மினரல்ஸ் சால்ஸு வேஸ்ட் கெமிக்கல் இருக்குது அண்ட் ஆந்தோசனின் பிக்மெண்ட்
அது வந்து வேக்கோல்ஸ் இருந்தால் வெளியூரும் அது சொல்லிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்ஸ்மாட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த செல் கெப்ட் இன் வாட்டர் இஸ் சீப்லி ரெகுலேட்டட் பை வேக்கோல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் என்டர் த வேக்கோல்ஸ் பை ஆஸ்மாஸ் இப்போ செல்லுக்குள்ளே வாட்டர் போயிட்டுருக்குன்னா இப்படி இருந்து செல்லு என்னாகணும் இப்படி பெருசாக மாறும் அப்போ யார் இங்கே பெருசாக ஆகணும் இங்கே இதுக்குள்ளே ஒரு வேக்கோல்ஸ் ஒன்று சின்னதாக இருந்து என்ன ஆகும் பெருசாக வேக்கோல்ஸ் மாறும் வாட்டரை உள்ளே உரியும் போது இது வெடிக்காமல் பார்த்துக்கிறது தான் செல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஸ்மாட்டிக் எக்ஸ்பென்ஸ் நடக்கும்போது உள்ளே வாட்டர் போது ஆஸ்மாஸ் வாட்டர் உள்ளே போய் செல் வெளுவன் மாதிரி பெருசாக வீங்க தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி பெருசாக ஆகிட்டே இருக்கும் பெருசானால் ஒரு சேர்த்துக்கு ஒரு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி வெடிக்காமையும் பாதுகாக்கும் அந்த ப்ரெஷருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பாருங்கள் அந்த ப்ரெஷருக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிளான் வேக்கோல் இஸ் மெயின்டைன் வாட்டர் ப்ரெஷர் அந்த ப்ரெஷர் பேர் டர்ஜர் ப்ரெஷர் பேர் வாட்டர் இந்த செல்லுக்குள்ளே இப்போ வாட்டர் உள்ளே போயிட்டுருக்குன்னா இது இப்படி பெருசாக ஆயிடுச்சுன்னா இந்த செல்லு வெடிக்காமல் காரணம் என்ன இது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் அந்த வாட்டர் கொடுக்கும்போது என்னென்னா அப்படியே பெருசு வெடி பெருசாக அது வெடிக்காமல் இருக்கும் அதான் மெயின்டைன் வாட்டர் ப்ரெஷர் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு டர்ஜர் ப்ரெஷர் டர்ஜர் ப்ரெஷர் கொடுக்குறது யாருனா வாட்டர் வேக்கோல்ஸ் வாட்டர் எங்கேருந்து வருதுன்னா வெளியே இருந்து உள்ளே வருது சரிங்களா விச் மெயின்டைன் த பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணுது பிளான் ஸ்ட்ரக்சரை த வேக்கோல்ஸ் ஆர்கனைசேஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் இன் டு த ஸ்டோரேஜ் என்னென்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டோரேஜும் பண்ணுவாங்க சீக்கிர ஸ்டோரேஜ்னால் தேவையில்லாத வெளியும் ஏற்றுவாங்க ஒதுக்கிறது சீக்கிர ஸ்டேஷன்னால் ஒதுக்கிறது இந்த வேக்கோலில் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணால் அதை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத என்ன பண்ணிடுவோம் வேக்கோல் வந்து சைட்டல் பஸ்க்கு வெளியே தள்ளிடும் சைட்டல் பஸ்க்கு போயிடுச்சுன்னா யார் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னா லைசஸோம் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கோல் ஸ்டோர்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த சுக்ரோஸ் ஆஃப் த செல் சுக்ரோஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதாவது சுகர் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சுக்ரோஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வேக்கோல் செல்லுக்குள்ளே வேக்கோலுங்கிற ஆர்கனில் சரிங்களா சுகர் ஸ்டோர் பண்ணுது யார் சுகர் ஸ்டோர் பண்ணால் சுகர் பீட்லேயும் சக்கர வள்ளிக்கிழங்குலையும் சுகர் சக்கர வள்ளிக்கிழங்குலையும் அந்த கரும்பு செடிலையும் வந்து சுகரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு செல்லையும் வேக்கோல் தான் சுகரை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஆப்பிளில் வேக்கோல் மாலிக் ஆஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணுது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்டில் சிட்ரிக் ஆஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணுது வேக்கோலில் ப்ளவனைட்ஸ் பீனாலிக் காமௌண்ட் கல்வி பிடிக்கிறது ஃபீனாலிக் காமௌண்ட்ஸ் கண்டின் சைனைடின் த்ரீ ரொட்டினோசைட்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த பெட்ரோல்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிரியன் ஆன்டிரியனுங்கிற பிளானில் பெட்ரோல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லையும் வந்து வேக்கோல்ஸ்குள்ள இந்த ப்ளவனைட்ஸ் ஃபீனாலிக் காமௌண்ட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இது வரைக்கும் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் வேக்கோல்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒருத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுறார் நியூக்ளியஸ்னாவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு செல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாரும் நியூக்ளியஸ் தான் நியூக்ளியஸ் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஆஃப் த செல் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆல் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த செல் ஒரு செல்லுடைய வேலை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாரும் ஆர்டர் போகிறது யாரும் நியூக்ளியஸ் தான் த நியூக்ளியஸ் ஹோல் த ஹெரிட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் நியூக்ளியஸ்க்குள்ள தான் என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு எங்கேருந்து எங்கே போகிறதுக்கு ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டூ ஆஃப் ஸ்விங் போகிறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குது நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான் இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம் குரோமோசோக்குள்ளே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ டிஎன்ஏக்குள்ளேயோ ஆர்என்ஏக்குள்ளேயோ தான் இருக்கும் ஜீன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஜீன்ஸ் தான் ஹெரிட்டரி இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போகும் ஒரு தலைமுறை ஒன் ஜென்ரேஷன் டூ அனதர் ஜென்ரேஷன் சரிங்களா நியூக்ளியஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அமௌங் த செல் ஆர்கன் எல்லா ஆர்கனில் விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் தான் ரொம்பவே பெரிய ஆர்கனல் கணக்குக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் மேபி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக இருக்கலாம் க்யூபாட்டல் ஷேப்பாக இருக்கலாம் எலிப்சாடல் இருக்கலாம் டிஸ்கார்டல் டிஸ்க் மாதிரிக்குலாம் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூக்ளியஸ் இஸ் சரௌண்டட் பை டபுள் மெம்பிரேன் ஸ்ட்ரக்சர் நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு மெம்பிரேன் இருக்குது இஸ் கால்டு நியூக்ளியார் என்லப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூக்ளியஸ் டயக்ராம் போடும்போது இப்படி தான் காமிக்கணும் நியூக்ளியஸ் டயக்ராம் போடும்போது இப்படி காமிப்போம் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னர் மெம்பிரேன் இது வந்து அவுட்டர் மெம்பிரேன் சரிங்களா இதுக்குள்ளே யார் இருப்பாங்க நியூக்ளியோலஸ் இருப்பாங்க இதுக்குள்ளே குரோமேட்டின் ஃபைபர் இந்த ஃபுரோமடின் ஃபைபர்க்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செல் டிவிஷன் நடக்கும் போது அவங்களுக்கு குரோமோசோமே வெளியே தெரியும் இந்த ஒட்டுமொத்த அமைப்பு பேர் தான் நியூக்ளியஸ்
their interval with endoplasmic reticulum in a form of the outer membrane of nucleus stone to form irregular intervals of endoplasmic reticulum the form of the the membrane is perforated by the spores known as nuclear pore in a channel the nucleus line the body to go in the member any clear and lucky in the nuclear nothing you can in the open not a little gap really I don't walls tell you what a cool your follow perforate the policy long as a political or clear Pala nalo kuli nalo 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 kuli nalo 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 Adik mereka ribosomal subunit beli barang ya, anda ribosomal itu dengan dua orang na kromosom kulla secondary construction orang ada kerja, ni cula pernah nucleus nucleus kulla na yang orang na ribosomal unit itu orang ribosomal unit large unit seri small unit seri, anda proteins anda ader molecular molecules to pass in and out of the nucleus nucleus kulla pola mula mula adalah cutang, the pores enclosed by a circular stretches called annuli, anda pores beli teri de, ada seperti beli orang layer itu ni liat. Jadi aduk beri annulin per. Nah, pores and annuli form ya pore complex. Ibu rendi beri sendiri beri pore complex annulin per. The space between the two membrane is called perinuclear space. In the kamp chali orang kamp jelah ini inner membrane sini, the outer membrane sini nucleus. Ini tu keluar nada space kerja. The space beri perinuclear space annulin per. The nuclear space is filled with the nucleoplasm. Ini perhati na, per nucleus kulla, nuclear membrane ini kulla perhati na, ini nuclear sel kerja, ini kurang banyak fiber kerja. Ini semua orang jelly maruk, anda jelly kerja nucleoplasm. Ia gelatinous matrix atau uncondensed, condensed atau surunga me, uncondensed chromatin network. Yang mana ini dah uncondensed chromatin network. Ada chromatin fiber kerja, ada chromatin network. Anda kain spikes nuclear less, ada nuclear lessing kau terkang. Kain spikes ni teliwa teriyo, ni mana rounda nuclear less mana teliwa teriyo. Ada kain spikes nuclear less, ada nuclear lessing kau terkang. The chromatin network is an uncoil. In the chromatin network liya, ada diri kau coil ada kade, uncoil indistinction na perikem dia murko, and remain a thread like during interface. Cell division la interface ni murke G1, G0, G2, abdin kau space ni murke. एसपीएस नॉन रखी तो पति पिने ले आठ दलसला सेवन दलसला पाक लां चिंग लां आदि बड़ी इंटरस्पेशन पेरे इन इंटरस्पेशन पे ये बड़ी इन दमारी इन द काइल आर इन ना कभी पाती हैं ना लोगे और मुल्लसा और कुरमा समाप्त रहे त्रेड मारी बड़ी त्रेड ये बड़ी इन दे दे और त्रेड मारी मार इन त्रेड दे ना बाल डिफ to histone protein and the chromosome kulla the chromatic network kulla DNA irukkoum illana RNA irukkoum illa randimay irukkoum illa randimay irukkoum illa randimay irukkoum DNA RNA irukkoum illa randimay 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 irukkoum illa Fiber soalnya, chromatin ini sebab viscous gelatin yang substan, na, only light itu anda ulah pass aw, an gel lekula light pass aw, viscous gelatin yang substance that contain, agul ener ke, DNA ke, histone protein turuk, non histone protein turuk, an de RNA ke, an histone protein ni ar na histone protein one, h na histone ni ar to, histone protein one, histone protein two ye, histone protein two b, histone protein three, histone protein four, ini anji perih unit. Ada different stone bound in chromatin, chromosom kulla erke. Chromatin na chromosom macam chromatin network. Chromatin. It is formed a series of repeated unit called nucleosome. Ini mar series of. Padahal ini na ur ball mar erke. Ini ur ball erke na. Ini ball erke na. Ini anjir unit bersudhi kaya erke. Ini ur ball erke na. Ini sudhi sudhi sudhi. Ini kaya erke na. Ini sudhi sudhi sudhi. Ini mar series. Ini over nak erke na ber nucleosome nucleosome ber. Series of repeated unit is called nucleosome. Sulung. Each nucleosome has a core of eight histone subunit. This unit is an unit. This is a histone subunit. This is a unit. 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 This is a chromosome. This is a chromatic network. This is a UK diesel. Do you know one more question? The nucleus is a structure. This is a structure. This is a ribosome. This is a structure. Outer surface. This is a structure. Inner surface is smooth. Nuclear annular. Nuclear lamina ada, empty space itu nuclear plus ni, tu pula darah umar kita tu pula ada. Chromatin, na chromatin fibers, atau chromatin network, kromosom, perik, nuclear plus ada, nuclear pore, nuclear pore dah, ini dalam ini berteri. Oh boleh, ini kau nak beri nuclear pores. Ini diagram atau mana kau tu, tiga macam sila, dua macam sila, kita kelas structure. During cell division, cell division ada beri, ini nak tu pun pati beri na. During cell division, chromatin is condensed. 
இந்த குரமண்டி நெட்ஒர்க் என்ன வேணா அப்படியே கண்டென்ஸ் ஆகும் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் கண்டென்ஸ் இன் டூ ஆர்னேஸ்டு ஃபார்ம் ஏ குரமோசம் இப்படி இருந்து இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு என்னவோ தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி இப்படி வரும் இந்த த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி செலிப்ரேஷன் அப்போ நம்மளுக்கு இப்படி தெரியும் இதுதான் யாருன்னா குரமோசம் அப்போ குரமேட்டின் ஃபைபர் அதாவது குரமேட்டின் ரெட்டிகுலம் இல்லை குரமேட்டின் நெட்ஒர்க் இதுக்குள்ளே வந்து என்னென்னா ஒரு கண்டென்ஸ்ட் ஆகிட்டு தான் குரமோசம் ரிலீஸ் ஆகிறாங்க ஏ போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூகேட்டிக் குரமோசம் விச் இஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டு இன்டூ எம்ஆர்என்ஏ கண்டெயின் ஆக்டிவ் ஜீன்ஸ் தட் ஆர் நோட்டிங்லி கண்டென்ஸ்ட் டூரிங் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் கால்டு யூ குரமேட்டின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குரமோசோமில் அந்த குரமேட்டின் சார் குரமோசோமில் இல்லை குரமேட்டின்னு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க எதை பேஸ் பண்ணின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு போர்ஷனு போர்ஷன் ஆஃப் யூகேட்டிக் குரமோசோமில் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் ஆகுது சரியா ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் வந்து டிஎன்ஏ டு ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஒரு ரெண்டு ஜீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீன் நிறைய ஆக்டிவ் ஜீன்ஸ் மெயினாக ரெண்டு ஜீன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஜீன் ரொம்ப முக்கியமாக வேலை செய்கிறாங்க எப்போ போய் வேலை செய்கிறாங்கன்னா கண்டென்ஸ்ட் டூரிங் இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருந்த த்ரெட்டு இப்படி குரமோசமாக அப்படி மாறுறாங்கன்னா ரெண்டு பேர் வேலை செய்கிறாங்க அந்த ஆக்டிவ் ஜீன்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்டிவ் ஜீன்ஸ்லாம் வேலை செய்யும் சரியா அப்படி வேலை செஞ்சால் அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூ கிரமேட்டிங் இங்கே ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குது ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுறது யாரா குரமோசோம் இருக்கில் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வந்து யார் ஃபார்ம் ஆகிறாங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அதனால் இங்கே வந்து மெசேஜிங் போகுது சொல்கிறாங்க மெசேஜ் போச்சு அப்படின்னா அது யூ குரமேட்டின் பேர் சரிங்களா இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் இதில் ஸ்டெயின் இருக்குமானால் ஸ்டெயின் இருக்காது இது சாயத்தை போட்டால் சாயம் வெளியே கே தெரியாது குரமோசோமில் சாயம் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது சரிங்களா அதே இன்னொன்று பாருங்கள் ஏ போர்ஷன் ஆஃப் அண்ட் யூகேட்டிக் குரமோசம் தட் ஆர் நாட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் டிஎன்ஏ வந்து என்னால் எம்ஆர்என்க்கு மெசேஜே வரல விச் ரிமைன் கண்டு சுருங்கிருக்கு டூரிங் எப்போனா இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜில் தான் த ஸ்டெயின்ஸ் இன்டென்ஸ்லி இஸ் கால்டு இட்ரோ குரமேட்டிங் இங்கே என்ன ஸ்டெயின் போட்டோம்னா கலரை எடுத்துக்கோம் கலர் எடுத்து வேறு ஒரு காலச்சு டார்க் கலராக தெரியும் அந்த குரமோசம் போர்ஷன் வந்து டார்க் கலராக தெரிஞ்சு அது இட்ரோ குரமேட்டின் டார்க் கலராக தெரியலன்னா அது கண்டிப்பாக யூ குரமேட்டின் இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸில் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க் கொஷின் இப்போ நியூக்ளியோலஸ் வரும் நியூக்ளியோஸ்க்குள்ள யார் இருக்காங்க நியூக்ளியோலஸ் இருக்காங்க இது ஸ்மால் டென்ஸ் ரொம்ப டென்ஸாக டென்ஸாக இருக்கும் ஸ்பெரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எய்தர் ப்ரெசன்ஸ் சிங்கிளி ஆர் மல்டிஃபை இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் நிறைய இருக்கும் சொல்கிறாங்க நான் ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ள இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு நியூக்ளியோலஸ் இருக்கும் இந்த நியூக்ளியோலஸ் இஸ் நாட் மெம்ரேன் பவுண்டரி இதில் என்ன கிடையாது மெம்ரேன் கிடையாது நியூக்ளியோலஸ்க்கு எந்த ஒரு மெம்ரேனே கிடையாது இந்த நியூக்ளியோலை ப்ராசஸ் ஜீன்ஸ் ஃபார் ஆர்என்ஏ அண்ட் டிஆர்என்ஏ ப்ரொடெக்ஷன் டி டிஆர்என்ஏவையும் எம்ஆர்என்ஏயும் ப்ரொடெக்ஷ் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூக்ளியோலஸ்க்குள்ள தான் இருக்குது அந்த நியூக்ளியோலஸ் என்ன பண்ணும் ஒர்க் பண்ணும் ஒர்க் பண்ணி யாரை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டிஆர்என்ஏவும் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க சரிங்களா எதுக்காகனா ஃபோர்டின் சிந்தஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணி விடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இந்த கண்ட்ரோலிங் ஆல் செல்லுலர் ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு செல்லோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணது யாருனா நியூக்ளியஸ் தான் த ஸ்டோரிங் த ஜெனடிக் ஆர் எடிடரி இன்ஃபர்மேஷன் அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள குரமோ குரமேட்டின் நெட்ஒர்க்குள்ள குரோமோசோமுக்குள்ள டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏக்குள்ளே தான் ஜீன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் ஜெனடிக் ஆர் ஹெடிடரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஜென்ரலாக படிக்கும்போது நியூக்ளியஸ்க்குள்ள தான் ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு படிக்கிறோம் த கோடிங் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் என்ஜே அண்ட் ப்ரோட்டீன் அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே தான் கோடிங் இன்ஃபர்மேஷனே இருக்குது என்ன இன்ஃபர்மேஷனா டிஎன்ஏக்கு தேவையான நொதிகள் என்சைம்ஸும் ப்ரோட்டீன் தேவையான என்சைம்ஸ்லாம் அங்கே தான் இருக்குது எதுக்குள்ள நியூக்ளியஸ்குள்ள தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அதாவது டிஎன்ஏ ரூப்ளிகேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டேக் பிளேஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏ ஒரு டிஎன்ஏ ரெண்டு ஆகிறதும் சரி இந்த டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ டு எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சரி எல்லாமே எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான் நடக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியே நடக்கல சரிங்களா அதே மாதிரி நியூக்ளியோலஸ் ரைபோசமல் பயோசிந்திஸ் டேக் பிளேஸ் நியூக்ளியோலஸ் இருந்து தான் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ரைபோசோம் ஃபார்ம் அதாவது சிந்தஸ் அதாவது ரைபோசோம் இஸ் சிந்தச
the term chromosome was first introduced by Waldeyer in the year of 1888. Like, Bridges was a scientist in 1916. Like, first fruit that chromosome are the physical carrier of genes. That is chromosome genes are the same as one generation. The evidence is experiment to prove that the evidence is Bridges. Tha. It is made up of DNA and associated with the protein. Chromosome is DNA and DNA is DNA and RNA with the protein. The protein is the histone protein. The protein is histone protein. The histone protein is the histone protein. This is the 3-mark question, 2-mark question. Write short notes on what is called chromosome. The structure of chromosome. What is called the chromosome? The structure of chromosome is chromosome. The structure of chromosome is chromosome or composed of thread-like stand called chromatin. On the chromosome, the thread mark is called chromatin, which is made up of DNA. The chromosome is chromatin. The chromosome is also known as chromatin. Thread-like structure. The DNA is called histone protein or RNA. Each chromosome consists of two small, sorry, two symmetrical structures called chromatin. What do you see here? This is the centrum. This is the centrum. இதுக்கு பெரிதான் என்ன குரமேட்டிட்ஸ் இதுவும் இதுவும் சிம்லாக இருக்கும் இதுவும் சிம்லாக அப்போ எத்தனை குரமேட்டிடும் நாலு குரமேட்டு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிமெண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு குரம் இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா என்ன சொல்ல இதுவும் இதுவும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் டூ சிமெண்ட்ரிக்குன்னு சொல்லுவாங்க டூ சிமெண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு குரமேட்டிட்ஸ் சரிங்களா டூரிங் செல் டிவிஷன் இந்த குரமேட்டிட் ஃபார்ம் வெல் ஆர்கனைஸ்டு வெல் ஆர்கனைஸ்ட் ஆகுது குரமோசோம் வித் டெஃபினட் ஷேப் ஆஃப் சைஸ் ஃபார்ம் இப்படி த்ரெட் மாதிரி இருந்தது என்னாங்கன்னா செல்டிஷ் நடக்கும் நம்மளுக்கு இப்படி இருந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செல்ட்ரோமியர் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு குரோமேட்டின் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஒரு குரோமேட்டின் ஃபைபர்ஸ் இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இதை மெயின் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோம் நாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னோம் இந்த திங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த செல் டிவிஷன் அப்போ என்ன வேணால் நம்மளுக்கு கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முழு ஊர்வு மாதிரி தெரியும் அதனால் டெஃபினட் சைஸ் அண்ட் டெஃபினட் ஷேப் வந்து தெரியும் சரிங்களா மேசஸோ மேட்டஸ் நடக்கும்போதோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமோசோம் ஆர் ஐண்டிக்கல் அண்ட் ஆர் கால்டு சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் இதுவும் இதுவும் சிஸ்டர் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது மாதிரி சிஸ்டர் குரோமேட் இதுவும் சிஸ்டர் குரோமேட்னு சொல்லிட்டோம் இது ரெண்டு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இப்படி இருக்குன்னா இது ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லணும்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க என்ன ஒரே சைஸ் இப்படி இருக்காங்களா இதுவும் சிஸ்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து இங்கே ரெண்டு பேர் இப்படி இருக்காங்களா இவங்க சிஸ்டர் சொல்லலாம் இப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஐண்டிக்கல் அண்ட் ஆர் கால்டு சிஸ்டர் குரோமேட்டின் பேர் சரிங்களா அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் A typical and normal chromosome, yeah, important, a normal chromosome has narrow zone called constriction. Surungrad. So, if you have a round, if you have a round, you have a chromatic, you have a chromatic, you have a similar chromatic. That's why you have a chromatic, you have a chromatic. Now, if you have a round, you have a chromatic, you have a chromatic, you have a chromatic, you have a chromatic. This is the first form, this is the primary. If you have a chromatic, you have a chromatic, you have a chromatic, you have a secondary constriction. There are two types of constriction, namely primary and secondary constriction. The first form is primary. If you have a form, you can 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 have a secondary constriction. Do you know? Test is not the same. The primary constriction is made of form. If the primary constriction is made of form, you can have two names. Do you know? Who is looking at? Centromere and Kinetocorn. Do you know? The centromere consists of अपने क्या था काइनेटिक कोण सुनो ये देव अंदर प्राइमरी कंसेशन इसमें डा फॉर्म के डा सेंट्रोमियर एंड काइनेटिक कोस अमेरिक चुनो इंदर राउंड डर दितो इंदर राउंड डर कुल्ले डिरेक्टर कुल्ले क्रोमेटिस फिर को इंदर राउंड डर कुल्ले आर्गी इंदर टोटल पेर प्राइमरी कंसेशन बिचुल रांगे इन्हें और पेर स The primary constriction is made of centromere and kinetochorn. Both the chromatids are joined and united at centrum. In the two chromatids, the two chromatids are joined and the centrum is joined. Whose number of centromere vary? In the centromere, one of the two are 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 the two. The monocentric chromosome has only one centromere. Monocentric is one centromere. Polycentric is many centromere. The primary is secondary. That is many centromere. The centromere contains a complex system of protein fibers called kinetochorn. In the centromere, there is a lot of protein fibers. What do you call the protein fibers? Kinetochorn. Now, you can see that the centromere is made of dash and get a complex fiber of 
Gynetic course, I've been told. This is two more questions. Gynetic course. The gynetic course is the regions of chromosome which is attached to spindle fiber during mitosis. In the mitosis, I've been told. 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 ஒரு பக்கம் வந்து சென்ட்ரியோல இருந்து ஃபண்டல் வைபஸ் அட்டாச் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் எங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு கைனட்ட கோர்க்குல தான் இருக்கு இதை காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு இப்ப சென்ட்ரோமியர் எங்க இருக்கு அப்படினா இது ரெண்டு புரோமேடியட்ஸ் இருக்குலையா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஃபைபர் ஸ்பிண்டல் வைபஸ் வருதுனா அந்த ஸ்பிண்டல் வைபஸ் இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இதுக்குள்ள எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்குனா சென்ட்ரோமியர் குள்ள கைனட்ட கோர்க்குல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இங்க என்னன்னா இங்க யாரு சென்ட்ரியோல்ங்கற பிளேஸ் அத சென்ட்ரியோல் சொல்லுவாங்க இந்த துருவம் சொல்லுவாங்க போலார்னு கூட சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இருக்கு இங்க இருந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகும் ஃபைபர் அந்த ஃபைபர் வந்து ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் மெயினாக எல்ஃப் அண்ட் ஏனா சென்ட்ரியோலுங்கிற ஆர்கன் ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் சரிங்களா அதை சொல்கிறாங்க இதுவும் ஒன் மார்க் கொஷனில் வரலாம் அப்புறம் பேஸ் பெசைட்ஸ் ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாமல் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்குது தான் பெசைட் ப்ரைமரி தேர் ஆர் ஃபியூ செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் த நியூக்ளியோலை நியூக்ளியோலஸ் டெவலப் ஃப்ரம் தி செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஆர் கால் இ நியூக்ளியோலார் ஆர்கனைசர் இன்னொன்று கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம் இது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் வந்துட்டு மறுபடியும் இங்கே ஒன்று வந்துருக்கு இதுதான் யாருனா செகண்டரின்னு பேர் இந்த செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தால் யார் ஃபார்ம் ஆகிறாங்கன்னா நியூக்ளியோலோஸ்னு ஒருத்தர் ஃபார்ம் ஆகிறாரு அதான் நியூக்ளியோலை அப்போ நியூக்ளியோலோஸை உருவாக்குறது யாருன்னு கேட்டால் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்குள்ளே இருக்குன்னு கேட்டால் குரோமோசோமில் தான் இருக்குன்னு சொல்லணும் நம்ம குரோமோசோமுக்குள்ள தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது நியூக்ளியோலோஸ் ஃபார்ம் ஆகுது எந்த இடம்னு கேட்டால் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லணும் சரிங்களா அதான் நியூக்ளியோலார் ஆர்கனைசர்னு பேர் டூ மார்க் கொஸ்டின் த செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கண்டென் த ஜீன்ஸ் ஃபார் ரைபோசுமல் ஆர்என்ஏ விச் இண்டூஸ் த ஃபார்மேஷன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோலஸ் அண்ட் ஆர் கால் நியூக்ளியோலார் ஆர்கனைசர் ரீஜின்ஸ்னு பேர் இப்போ இந்த நியூக்ளியோலஸ் வந்துருச்சு நியூக்ளியோலஸ்க்கு என்னென்ன ஜீன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்என்ஏ ரைபோசுமல் ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அது இது யார் இண்டியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ரைபோசோம் ஆரணியாவை நியூக்ளியோலஸ் தான் இண்டியூஸ் பண்ணுது நியூக்ளியோலஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் குரமோசோமில் செகண்டரி கன்சிஸில் இருக்காங்க அதனால் நியூக்ளியோ ஆர்கனைசர் ரீஜின் பேர் சரிங்களா இதுவும் டூ மார்க் கொஸ்டின் வரும் இங்கேருந்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இது மட்டும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குது எ சேட்லைட் ஆர் ஷேட் குரமோசோம் சேட்லைட் இன்னொரு பேர் தான் ஷேட் குரமோசோம் இஸ் எ ஷார்ட் குரமோசோமல் செக்மெண்ட் ஆர் ரவுண்டடு ரவுண்டடாக இருக்குது body is separated from the main chromosome by relatively elongated secondary construction it is a morphologically different in certain chromosome idu paarenga ipdi centromer sonnom idu normally vandu paathina inga vandu chromatid irukku inga chromatid solrom inga or kuchi mari vandute ipdi or bulb mari ipdi irukku idukku per secondary construction inda bulb per da enna shad chromosome per shad அந்த இடம் மட்டும் இப்போ கேட்பாங்க ஷேட் குரோமோசம் இது கூட கனெக்ட் ஆகிடுன்னு கேட்டால் செகண்டரி கன்ஷன் கூட கனெக்டாக இருக்குது இதெல்லாம் தான் மெயின் குரோமோசம் மெயின் குரோமோசம் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் ஓட்டிகிட்டு இருக்குது இது பேர் ஷேட் குரோமோசம் இது வந்து மார்ஃபலாஜிலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நார்மல் குரோமோசம் இந்த குரோமோசோமில் வந்து இந்த குரோமேட் போர்ஷன் வந்து இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கனால மார்ஃபலாஜி டிஃப்ரெண்ட் ஷர்ட்டின் குரோமோசோம்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுனா ஷேட் குரோமோசோம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் டீலோமியர் டீலோமியர் ஒன்று இருக்குது டீலோமியர்னா இந்த குரோமேட்டோடைய இந்த இடம் மட்டும் டீலோமியர் டெர்மினல் பார்ட்டு டீலோமியர் இஸ் அ டெர்மினல் பார்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம் இட் ஆஃபர்ஸ் ஸ்டேபிலிட்டி டு த குரோமோசோம் இதுதான் வந்து ஸ்டேபிலிட்டி இது வந்து மறையே மறையாது மற்ற போர்ஷன் கூட மறைஞ்சிடும் இந்த போர்ஷன் மறைய முடியாது ஆஃபர் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இது ஒன் மார்க் கொஷின் எது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் குரோமோசோமில் டீலோமியர் டீலோமியர் ஆஃபர் ஸ்டேபிலிட்டி டு த குரோமோசோம் த டிஎன்ஏ ஆஃப் த டீலோமியர் ஹேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நிக்ளோடைட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ இருக்கும் குரோமோசோம் ஒன்றாவே கண்டிப்பாக டிஎன்ஏ இருக்கும் இங்கெல்லாம் டிஎன்ஏ இருக்குது இந்த டிஎன்ஏயோட இந்த டிஎன்ஏ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அது காரணம் ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் இருக்கிறது தான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த டீலோமியர் இன் ஆல் ஈக்குரியர்ஸ் ஆர் கம் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெனி ரிப்பீட்டட் ஷார்ட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ்க்கு பேர் இதுதான் இந்த ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து த்ரீ டேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா தைமைன் தைமைன் ஆடி நைன் கோனைன்
நியூரோஸ்ஃபுரா கிராஸ்ங்கிற ஃபங்கஸில் இருக்குது ஹியூமன் பீயிங்லேயும் அந்த டெர்மினல் பார்ட்டில் இந்த மாதிரிலாம் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் டேஸ் டூ த்ரீ டேஸில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டீலோமியர் அப்பியூர் டு பி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் டெட்டர்மினிங் த லைஃப் ஸ்பேன் ஒருத்தருடைய லைஃப் ஒரு செல்லுடைய லைஃப் ஸ்பேனு அது மட்டும் இல்லாமல் ரீப்ரோடிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த செல் இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா டீலோமியர் தான் டீலோமியருக்கு நிறைய வேலை இருக்குது குரோமோசோமில் டீலோமியர் தான் நிறைய ஒர்க்கப் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறதும் சரி எதாவது மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த செல்லுடைய லைஃப் ஸ்பேனையும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க செக்ஸுவல் கான்டாக்ட் அதாவது இன்ஃபர் ரீப்ரோடிக் கெப்பாசிட்டி நடக்கிறவங்க நடக்கூடாதாங்கிறத பற்றியும் ஃபுல்லாகவே ஒரு செல்லை டிசைட் பண்ணுறதுனா டெர்மினல் பார்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம் டீலோமியர் தான் ஸோ ஸ்டடி த டீ ஸ்டடி ஆஃப் டீலோமியர் அன் டீலோமியரஸ் டீலோமியர் பார்ட்டு ஸ்ரீலோம்ரேஸ்ங்கிற என்சின் ரெண்டையும் வச்சு என்ன பண்ணலான்னா நியூ இன்சைட் இன்டு த கண்டிஷன் சச்சஸ் ஏஜிங் அண்ட் கேன்சர் ஏஜிங்கிறதும் கேன்சர்ங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமாங்கிற இந்த டீலோம்யூரும் இந்த டீலோம்ரேஸ்ங்கிற என்சின் வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஒரு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்குது அந்த டீ சீக்வன்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா கேன்சருக்கும் ஏஜ் ஆனாலே முதுமையிடுறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணங்களுக்கு நம்ம ஐடியா கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அதான் நியூ இன்சைட்னு கொடுத்துருக்காங்க டீலோமியர் ப்ரிவெண்ட் த ஃபியூஷன்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோமல் என் வித் த ஒன் அதர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கா இப்படி இருக்குன்னா இந்த குரோமோசோமும் இங்கே இருக்கிற குரோமோசோமும் இது பாட்டு நாங்கள் தான் ஜாயிண்ட் இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகாது ஜாயிண்ட் ஆகாமல் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் யாருன்னா ஜாயிண்ட் ஆக விடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னா டீலோமியர் தான் ஃபியூஷன் ப்ரிவெண்ட்னா தடுக்கிறது ஃபியூரன் இந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் குரோமோசோமல் என் வித் ஒன் அனதர் ஒரு குரோமோசோம் வந்து இன்னொரு குரோமோசோம் சரிங்களா அப்புறம் ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இப்போ டூ இன்னோல குரோமோனீமா ஃபைபர் குரோமோட்டின் ஃபைபர் தான் குரோமோனிமா ஃபைபர்னு சொல்கிறாங்க குரோமோனிமா ஃபைபர் வந்து ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தேர்ட்டி நானோ மீட்டர் இன் டயாமீட்டர் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐஆர் ஆர்டர் பேக்கிங் வித் இன் த குரோமோசோம் குரோமோசோம்குள்ளே இது பேக்கிங்காக இருக்குது குரோமோசோம்குள்ளே இப்படி ஒரு குரோமோசம் காமிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த தடவை சென்ட்ரம் இருக்குன்னா இது குரோமோசம்னா இதுக்குள்ளே பேக் ஆகிருக்கும் இப்படி பேக் ஆகிருக்கும் சரிங்களா டூரிங் ப்ரோபேஸ் ப்ரோபேஸ் மொத்தம் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் மைட்ராஸ்னா ப்ரோபேஸ் மெட்டாபேஸ் அனாபேஸ் டீலோபோஸ் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது செல் டிவிஷனில் அதில் டூரிங் ப்ரோபேஸ் த குரோமோசோம் பெட்ரில் விக்கும் விசிபிள் குரோபேஸில் குரோமோசோம் மெட்டில் வந்து உள்ளே என்னென்ன இருக்கோ அந்த மெட்டிலாம் வெளியே தெரியும் விக்கம் விசிபிள் அண்டர் தி மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஆஸ் வெரி தின் பிளம்பன் கார்டு குரோமோனிமட்டா இது எல்லாமே சேர்த்து இப்படி தெரியுதா இந்த மாதிரி ஒரு தின்னு மாதிரி தெரியும் குரோமோசோம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் ஒன்று தெரியும் ப்ரோஃபே ஸ்டேஜில் அதுக்கு பிறகு குரோமோ நீமா அதாவது நீமேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இது டோட்டலாக குரோமோ நீமேட்டா குரோமோசோம் தான் குரோமோ நீமட்டான்னு சொல்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் குரோமோ நீமட்டானாவும் குரோமேட்டிட்ஸும் ஒன்று இந்த குரோமோ நீமட்டா விச் இஸ் கால்டு குரோமேட்டேட்ஸ் இன் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் கண்டென்சா சுருங்கி இருக்கும்போது ஏர்லி ஸ்டேஜில் குரோமேட்டின்னு சொல்கிறாங்க போக போக குரோமோ நீமட்டான்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டும் ஒன்று தானே ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இந்த குரோமேட்டிட்ஸ் அண்ட் குரோமோ நீமா அதை டூ நேம் ஃபார் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர் ஏ சிங்கிள் லீனியர் டிஎன்ஏ மாலிக்குள் வித் இந்த அசோசியேட் ப்ரோட்டீன் இதுக்குள்ளே சிங்கிள் லீனியர் டிஎன்ஏ இதுக்குள்ளே சிங்கிள் லீனியர் டிஎன்ஏ அப்படி உள்ளே இருக்கும் பேக்கிங்காக இருக்கும் அதோட ப்ரோட்டீன் இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் இஸ்டோன் ப்ரோட்டீனும் அசோசியேட்டாக இருக்கும் கம்பைனாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி குரோமோ மியஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த குரோமோமியஸ் ஆர் பீடட் லைக் அக்கோமலேஷன்ஸ் ஆஃப் குரோமேட்டின் மெட்டீரியல் விச் ஆர் விசிபிள் ஆலங் த இன்டர்ஃபேஸ் குரோமோசோம் குரோமோசோலாம் பார்க்கலாம் குரோமோசோம்னா பீடட்னா மணி மாதிரி தெரியும் அப்படி பார்க்குறது அப்படி பீடட் ஷேபிள் இந்த மாதிரி தனி மாதிரி தெரியும் சரியா குரோமோசோம் ஆர் பீடட் லைக் அக்கோமலேஷன் ஆஃப் குரோமேட்டின் குரோமேட்டின்னா சொல்லியிருக்கோம் நம்ம குரோமோனியமாக தான் குரோமேட்டின் சொல்கிறோம் இப்போ மணி மாதிரி குரோமோசோமே இந்த மாதிரி மணி மாதிரி தெரியும் தே கேன் பி சீன் இன் பாலிடின் குரோமோசோமில் பார்க்கலாம் பாலிடின் குரோமோசோத்து பின்னாடி சொல்கிறேன் அட் மெட்டாபேஸ் தே ஆர் நாட் நெசிபிள் ப்ரோபேஸில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சர் பார்க்க முடியும் அனாபேஸ் மெட்டாபேஸில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் பார்க்க முடியாது செல் டிவிஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் பேஸ்ட் ஆன் த சென்ட்ரோ பொறி பேஸ் மாதிரி ஒரு நாலு டைப் இருக்குது மெட்டாசென்ட்ரிக் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் அக்ரோசென்ட்ரிக் டீலோசென்ட்ரிக் இருக்குது ஒவ்வொன்றா போகலாம் இந்த ஆம்ங்கிறதும் குரோமேட்டேட்ஸும் ஒன்று தான் சென்ட்ரோமியராக ரெண்டு குரோமேட்டேட் ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கு பேர் சென்ட்ரோமியர் எக்ஸ்ட்ர
அண்ட் மெட்டாசினா சென்ட்ரு வெரி மீடியம்னா சென்ட்ரில் இருக்கும் வி மாதிரி தெரியும் எல் மாதிரி தெரிஞ்சுனா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் வி மாதிரி தெரிஞ்சால் மெட்டாசென்ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த யூக்கரியாட்டிக் குரோமோசோம் மேபி ராட் ஷேப்டு யார் யாருன்னு பார்த்தா டீலோசென்ட்ரிக் அக்ரோசென்ட்ரிக் ரெண்டுமே ராட் ஷேப்டு எல் ஷேப்டு யாருன்னா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் வி ஷேப்டு யாருன்னா மெட்டாசென்ட்ரிக் சரிங்களா இந்த டயக்ராம் தான் இங்கே பார்த்தோம் பாருங்கள் இது இது ராட் ஷேப்டு இங்கே எல் ஷேப்பில் காமிக்கல இது வி ஷேப்பில் காமிக்கல நாம் வேணா காமிக்கலாம் இப்படி காமிச்சா எல் ஷேப் காமிச்சா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் வி ஷேப் இப்படி நல்லா வி மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு காமிச்சா அது வந்து மெட்டாசென்ட்ரிக் சரியா இது சென்ட்ரோம் இருக்கிற இடத்த பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் குரோமோசோமோட ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி இட் கேன் பி டிவைட் இன்டூ ஆட்டோசோம்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கு நம்ம பாடியில் அது ஆட்டோசோம்னா என்னது ஆட்டோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த ஆல் த செல் கண்ட்ரோலிங் சொமாட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அண்ட் ஆர்கானிசம் நம்ம காயம் ஆச்சுன்னா நம்ம காயம் இடத்துல செல் வந்து புதுசாக வரது காரணம் என்னென்னா ஆட்டோசோம் குரோமோசோம் தான் அது இது பேர் சொமாட்டிக் குரோமோசோம் பேர் சரிங்களா இது எவ்வளோ இருக்குது நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிப்ளாய்டு செல்ல வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஆட்டோசோம் மட்டும் நாற்பத்தி நாலில் நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம் வந்து ஆட்டோசோம் போத் மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குமே நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம் சேமாக இருக்கும் பாடியில் வேற ஆஸ் த டூ ஆர் சிக்ஸ் குரோமோசோம் இது மட்டும் தான் என்ன டெஃபர் ஆகுது த சிக்ஸ் குரோமோசோம் ஆர் இன்வால் இன் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் குரோமோசம் தான் என்ன டெட்டர்மின் பண்ணுது எதாவது டெட்டர்மின் பண்ணுதுனா ஃபீமேல்னால் எக்ஸ் எஸ் இருக்கும் மேல்னால் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் சரிங்களா இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒய் எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு மேல்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இது வந்து ரெண்டு தான் வித்தியாசம் வருது நாற்பத்தஞ்சு குரோமோசோமும் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் தான் நம்மளுக்கு வந்து கடைசி ரெண்டு குரோமோசோம் தான் மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தவிர வேறு எந்த குரோமோசோமும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்காது இந்த ரெண்டு குரோமோசோம் வந்து செக்ஸுக்காகவே ஒர்க் பண்ணும் அதனால் செக்ஸ் குரோமோசோம் டெட்டர்மின் மேலாக ஃபீமேலாக டெட்டர்மின் பண்ணுது அப்புறம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் இன் சைஸ் அண்ட் ஆர் கால்டு ஜியான் குரோமோசோம் லார்ஜ் இன்னால் ஜைஜான்டிக் அதனால் ஜியான் குரோமோசோம்னு சொல்கிறாங்க இன் சர்டைன் பிளானில் பார்க்கலாம் சில பிளானில் இருக்குது ஜியான் குரோமோசோம் ஆர் பவுண்ட் இந்த சஸ்பென்சர் ஆஃப் தி எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோவில் இருக்குது எம்ப்ரியோவில் சஸ்பென்சர் வந்து ஒரு டிஷ்யூ ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ டு கனெக்ட் எம்ப்ரியோ இந்த சீடுக்குள்ளே எம்ப்ரியோவை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு டிஷ்யூக்கு போகிறது தான் சஸ்பென்சார் சஸ்பென்சார்னால் நீட்டிட்யூ டிஷ்யூ உணவுட்ட டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வளர்க்கூடிய எம்ப்ரியோவுக்கு ஃபுட்டை கொடுக்குற டிஷ்யூக்கு போய் சஸ்பென்சார் அந்த சஸ்பென்சார் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் மறைஞ்சிடும் அந்த சஸ்பென்சரில் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது நார்மல் குரோமோசோம் கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் ஜைஜானடிக் குரோமோசோம்னு பேர் இந்த பாலிட்டின் குரோமோசோம் ஆர் லேம்ப்ரஸ் குரோமோசோம் அக்கஸ் இன் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஆர் கால்டு ஜெயான் குரோமோசோம் அதில் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம் ஒரு ரெண்டு டைப்பாக பிடிக்கிறோம் ஒன்று பாலிட்டின் குரோமோசோம்னு லேம்ப்ரஸ் குரோமோசோம்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே பார்த்துருக்காங்கன்னா அனிமலில் பார்த்துருக்காங்க அதுவும் பெருசாக இருந்திருக்கு ஜெய்ஜாண்டி குரோமோசோம் இருக்குது அதை பற்றி புலிட்டிலாம் பார்க்கலாம் இது மூணு மார்க் கொஷின் ஜெய்ஜாண்டி குரோமோசோம்னு கேட்கலாம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம்னு கேட்கலாம் முதல்ல நான் பார்க்க வேண்டியது பாலிட்டின் குரோமோசோம் பார்க்கலாம் இந்த பாலிட்டின் குரோமோசோம் வந்து அப்ஜோட் In salivary gland of Drosophila fruit fly, அந்த பழப்பூச்சி ஃப்ரூட் ஃப்ளைனால் பழப்பூச்சி பழப்பிள்ளைகள் பூச்சியுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து ட்ரோசோஃபுல்லா மேனோ காஸ்டர்னு பேர் அதோடைய சலைவரி கிளான்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இதுலேயும் சலைவரி கிளான்ஸில் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குரோமோசோமாக இவர் பார்த்துருக்காரு பால்பி அணிங்கிறவர் பார்த்துருக்காரு அதுக்கு என்ன பேர் வச்சோம்னா பாலிட்டின் குரோமோசோம்னு பேர் வச்சார் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் த லார்வே ஆஃப் மெனி ஃப்ளைட்ஸ் லார்வா ஸ்டேஜில் லார்வா ஆஃப் மெனி ஃப்ளைஸ் இந்த ஃப்ரூட் ஃப்ளை தான் சொல்கிறோம் ஃப்ரூட் ஃப்ளை மெஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசு மாதிரி இருக்கும் கொசு மைனியூட் டூ விங்குடு மஸ்கிட்டோ மெஜஸ்னால் மைனியூட் மைனியூட்டாக இருக்கும் மைனியூட் டூ விங்கு ரெண்டு ரெண்டு தான் விங்கு தான் இருக்கும் ரெண்டு டூ விங்குடு மஸ்கிட்டோஸ்க்கு தான் மெஜஸ் டிப்திரான்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் சம் இன்சிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் குரோமோசோம் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒன்று நடக்கும் இடைநிலைன்னு சொல்லுவாங்க மைட்டாஸில் இன்டர்ஃபேஸ்னு நடக்கும் இல்லையா அது சொல்கிறோம் இன்டர்ஃபேஸ் குரோமோசோம் டூப்ளிகேட்ஸ் அண்ட் ரீ டூப்ளிகேட்ஸ் வித்தவுட் நியூக்ளியார் டிவிஷன் வழக்கமாக ஒரு செல்லு வந்து ரெண்டாவது உடையது
ஃபார்ம் ஏ ஸ்ட்ரெச்சர் கால்டு பார்ட்டின் குரோமோசோம் ஒரு போர்ஷன் ஒரு சிங்கிள் குரோமோசோம் போர்ஷன் வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது மல்டிப்ளை காவி ஃபார்ம் ஏ ஸ்ட்ரெச்சர் பார்ட்டின் குரோமோசோம் விச் கேன் பி சீன் த லைட் மைக்ரோஸ்கோல பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஜென்டிக்கலி இது வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் There is a distinct alternating dark band and light interband. In the chromosome, one is dark and one is light. Dark light, dark light. Dark dark light, light, dark light. Light is light, dark light. Dark light, dark light. Light is light, dark light. Dark light, dark light. Light is 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 dark light. Light is light, 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 dark light. Light இந்த பார்ட்டின் குரோமோசோம் ஹேஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் ஃபப்பு ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக வீங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு பேர் பால்பியானி ரிங்கி அவருடைய பேர்லேயே என்ன பண்ணாலும் பால்பியானி ரிங்கின்னு பேர் வச்சாங்க விச் இஸ் சீன் கைரோனோமஸ் லார்வேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைரோனோமஸ் என்ன சொன்னோம் நாம் ஏற்கனவே அந்த மிட்ஜஸ் சொன்னோம் இல்லையா இந்த மிட்ஜஸ் தான் கைரோனோமஸ் லார்வேன் பேர் அதை என்ன சொல்லணும் டூ விங்கிடு மஸ்கிட்டோன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த டூ விங்கிடு மஸ்கிட்டோவுடைய லார்வேல பார்த்துருக்காரு அதை கைரோனோமஸ் லார்வேனா மஸ்கிட்டோடைய லார்வே இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் இஸ் குரோமோசோமல் பஃப் குரோமோசோமில் ஒரு இடத்துல வீங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா பஃப் மாதிரி எல்லாம் குரோமோசோமல் பஃப்னு பேர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் பால்பியானி ரிங்கின் பேர் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு பஃபிங் ஆஃப் பேண்ட்ஸ் ஆர் சைட் ஆஃப் இண்டன்ஸ் ஆரணியஸ் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் பஃப் ஆகுது வீங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆரணியவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா குரமோசம் குரமோசம் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ தான் என்ன பொடி சொல்லணும் சிந்தஸ் ஆஃப் ஆரணியும் சொல்கிறாங்க அதான் இண்டியன்ஸ் ஆரணிய சிந்தஸ் நடுவில் ஆஸ் திஸ் குரமோசம் எந்த குரமோசம் ஆஸ் பாலிட்டின் குரமோசம் அக்கர் இந்த சலையரி கிளான் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் சலையரி கிளான் குரமோசம் இது எங்கே கண்டுபிடிச்சாரு சலையரி கிளான கண்டுபிடிச்சனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் சலையரி கிளான் குரமோசம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு பேர் இருக்குது பால்பியானி ரிங்கின்னு ஒன்று இருக்குது குரமோசமல் பஃப்னு பேர் சலைவரி கிளான் குரமோசம் சொல்கிறோம் அப்புறம் பாலிடின் குரமோசம் நாலும் ஒன்று தான் குழம்பிடக்கூடாது சரிங்களா த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அண்ட் ஆர்னியஸ் இந்த அக்கஸின் பேண்ட் அண்ட் த பாலிட்டின் குரமோசம் பாலிட்டின் குரமோல எல்லா வேலையும் நடக்குது ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குது டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் அந்த ஆர்என்ஏ சிந்திஸ் பண்ணுது எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பாலிட்டின் குரமோசம் சரிங்களா அந்த டயரம் தான் அந்த டயரம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கலர் இருக்கியா டார்க் கலர் பேர் டார்க் பேண்ட் போட்டிருப்பாங்க டார்க் பேண்ட் இன்டர் பேண்ட் டார்க் பேண்ட் இன்டர் பேண்ட் கூட மாறி மாறி தொடர்ச்சியாக வந்துட்டுருக்கும் இதில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ஸ் டிஎன்ஏ இருக்குது இல்லை அஞ்சு பர்சன்ட் டிஎன்ஏ இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போய்ட்டு சீரியஸாக டார்க் இன்டர் டேங்க் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல பெருசாக வீங்கிட்டு இருந்துச்சு சரியா அந்த வீங்கிட்டு இருக்க பேர் குரோமோசோல் பஃப் அதுக்கு இன்னொரு பேர் பால் பேனி ரிங்கு சரிங்களா இதுக்குள்ள தான் குரோமோ நீமேட்டா இந்த இடத்துல தான் பேர் அந்த புளி புளியாக தெரியுது இல்லையா பீடியோட் ஷேம்னு சொல்லுவாங்க அது குரோமோ நீமேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் குரோமோசோம் தான் குரோமோ நீமேட்டான்னு பேர் இந்த டயரா மட்டும் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது லேம்ப்ரஸ் குரோமோசோம் பார்க்க போகிறோம் லேம்ப்ரஸ் குரோமோசோம் அக்கஸ் அட் த டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மியாட்டிக் ப்ரோபஸ் மியாசிஸில் ப்ரோபஸ்னு நடக்கும் மியாசிஸ் ஒன்றில் ப்ரோபஸ்னு நடக்குது அதில் டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ் இருக்கும் மொத்தம் வந்து அஞ்சு ஸ்டேஜ் டிப்ளோட்டிங் அதாவது நெப்டோட்டிங் ஜைகோட்டிங் டிப்ளோட்டிங் டே அப்புறம் வந்து பேக்கெட்டிங் அண்ட் டயாகண்டிஷன் அஞ்சு ஸ்டேஜ் இருக்குது மியாசிஸில் நல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மியாசிஸில் ப்ரோபியஸில் மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து லெப்டோட்டிங் ஜைகோட்டிங் டிப்ளோட்டிங் பேக்கெட்டிங் அண்ட் டயாகனிஸ்டர் அஞ்சு ஸ்டேஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு பேர் டிப்ளோட்டிங்னா ஒரு மேல் கேம் விட்டு ஃபீமேல் கேம் விட்டு ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து டிப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ் அங்கே கரு என்ன ஆகணும்னா கொஞ்சமாக வளரும் அந்த கருக்கு பேர் தான் ஊஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அனிமல் எந்த அனிமல்னா செலமாண்டர் அந்த பள்ளி ரெப்டைல்ஸ் கல்வி அப்படின்னா பள்ளினு சொல்லுவாங்க செலமாண்டருங்கிறது ஒரு அனிமல் பள்ளி மாதிரி இருக்கும் அந்த செலமாண்டருங்கிற அனிமலில் அந்த ஊஸ் இஸ் கருவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ள குரமோசோம்ஸை பார்த்துருக்காங்க அதுக்கு பேர் அதில் நியூக்ளியூஸ் இருக்குது அந்த நியூக்ளியூஸ் எப்படின்னா ஜியாண்டாக இருக்குது ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருக்கும் அது ஒன்று சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெய்ஜாண்டிக் நியூக்ளியஸ் இஸ் பர்சன் யூனிஸ்லார் ஆல்கி நாள்கே பேர் அசிடபிளரிய ஆல்கியாலையும் அந்த நியூக்ளியஸ் கொள்ளையும் இந்த லேம்பஸ் குரோமோசமையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இட் வாஸ் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் யாருனா ஃப்ளமிங் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் எயிட்ட
ஃபுல்லாக இருக்குது தெரியும் போது என்னச்சுன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு குரோமோசம் லாக்ஸஸ் இப்படி வந்துடுது இதுக்குள்ளே அப்படி உள்ளே உட்காந்த டிஎன்ஏ எல்லாம் என்னச்சுன்னா அப்படி வெளிங்கி பிதுங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படி இதுக்குள்ளே யார் உட்காந்துருப்போம் ஆர்என்ஏ இருக்கும் டிஎன்ஏவில் அந்த ஆர்என்ஏ சிந்திச்சு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க டிஎன்ஏ தான் ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரி அது குரோமோசோமல் ஃபைபர்னால் குரோமோசோம் தான் குரோமோசோல் ஃபைபர் இந்த டயரை வந்து லேம்பரஸ் குரோமோசோம் இது வந்து இதுவும் ஒரு டூ மார்க் கொஷனில் வரும் லேம்பரஸ் குரோமோசோம் முக்கியமான கொஷின் சரிங்களா என்னையோட இந்த குரோமோசோம் போர்ஷன் எல்லாமே முடிச்சாச்சு என்னுடைய கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய